by, by, that we can control or reverse by adopting a healthier lifestyle. So specifically yesterday, Teacher Tini took us through certain tips that can help us to deal with these lifestyle diseases that have come to our age, especially cancer. One, we need to adopt a plant-based diet. But one of the things that the Philly students stood out is that, is that it is not enough to choose the right kind of food. Once you have chosen or identified supposed to take that food in right quantities, and so it cannot be hard of you to eat a whole watermelon on your own, alleging um, your body might do something that you have chosen as time interval. Alama can hivyo. simply eat a mwingine, slice after every one hour and eat a watermelon slice moja baada ya kila saa moja na hiyo inaweza kuwa hatari katika mfumo wako na wakati hilo linapotokea maradhi fulani yanaweza yakaanza kuingia wakati maradhi kama hayo yaanza kuingia yanaweza kuathiri uwezo wako katika familia na kuanza kutafuta ushauri kwa watu ukiuliza nitafanyaje juu ya ndoa yangu nitafanyaje juu ya familia yangu lakini mchungaji David aletua rufu jana aina ya mtu aina ya watu ambao una washirikisha wengine mambo yako wanaweza kuathiri namna ambayo uh, ndoa yako inaenda na hivyo ni muhimu kwamba usiende kwa wanaoweza kukekejeni na kukebehi lakini mwelekezee yako kwa Mungu kama ambavyo tunaweza kudhibiti maradhi au matatizo fulani vingine vimesababisha watu wameingia katika madhehebu zushi na hivyo wakawa watumwa wa hawa mabwana wa madhehebu zushi wengine wanatoa watoto katika shule na wengine afya zinadorura kwa sababu ya kuingia katika madhehebu zushi jana mchungaji Mcfinley alitufundisha tuelekee katika sheria na shuhuda kwa sababu kando ya hayo hakuna asubuhi isaya na, isaya nane kumna tisa anasema wanapokuambia hebu tafuta waona pepo na wachawi tafuta wale wanao wanaonongoza wanaonongoneza je watu wasimtafute Mungu wao kwa nini watafute ukanu watafute walio kufa katika masuala ya walio hai kwa sheria na ushuhuda aya 20 kama hawaenendi kulingana na hayo hakuna nuru katikati yao hivyo leo tutapata majibu kwa maswali haya ya kwamba nilikuwa nimelala halafu mshangazi yangu aliyefariki miaka kadhaa iliyopita anakuja na kuniambia ni nani ni muoe kuna mambo ambayo watu wana, wanaweza wakawa wamepata uongozo uongozi wengine wanaweza kuendana na uongozi wa kile ambacho mzimu unakuja na kuwaelekeza alafu kinatokea kama alivyo ule mzimu ulivyosema swali la namna hiyo linajibiwa kulingana na somo la jioni ya leo tunapokuwa tukiendelea kwa fufu tu kwa furaha na, na tumaini lenye furaha ujuzi huu utatusaidia kujua ya kwamba tunapoingia katika maradhi ambayo kama 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 ugonjwa mifupa ya, ya bisi ya tusi, tusiingie katika matatizo ya kwenda kwa we, wapunga pepo na wengine lakini Bwana atusaidie tunapoendelea kuangalia kusikiliza kushirikiana na wenzetu ili sote pamoja tupate kubarikiwa miguni pa Yesu asanteni Hello and good morning good evening from wherever Habari yenu popote pale mlipo duniani karibuni sana Tunayofurahi kukuleteni uh, Kipindi kizuri cha si, nyimbo za sifa na ninafurahi kuungana na marafiki zangu hapa Darike Mayo Yes and I'm Prince. Thank you so much for joining, joining us this evening or afternoon or morning <laughs> wherever you are and we're going to be doing two songs as part of this session. Song number 1 will be 430 from our SDA hymnal.
all there will be joy when the work is done. And we'll follow that up with 520 that says, He hideth my soul in the cleft of the rock. Thank you, and we encourage you to sing with us. Savior is Jesus my Lord. Song number 520.
God bless you. Amen. That was a Amen. wonderful, wonderful session. Oh, it's one of my favorite scenes. Yeah, hiyo ni moja ya nyimbo tunazozipenda sana na nashukuru Mungu kwa sababu nyimbo hizi zimetubariki. Hata nyimbo wimbo waliomba kabla ya hapo wavunaji watafurahi. Ninaangalia mbele, nina shauku ya siku ile ambapo hakutakuwa na kifo tena. Kuna matumaini kwa ajili ya Afrika, tumaini kwa ajili ya leo, kesho na milele. Hebu hebu tupeleka. Tunakupeleka tena katika neno letu kuu la Juma la la mahubiri la mikutano hii ya majuma mawili kwa wale ambao mpo katika kanisa wale mliko mlioko mbali kule katika mitandao ya kijamii pale ambapo mnakutanika kama kundi tafadhali nyosha mkono wako wa kuume unaweza nikisema matumaini kwa ajili ya Afrika sema tumaini kwa leo kesho na milele na unapofika kwenye milele nyosha mkono ukisimama Okay. Nam, tuende pamoja. Unaweza kufanya hilo ukiwa nyumbani. Mpaka like fanya yeah. kelele. Okay, Huu ni kelele ya muhimu. Tumaini kwa ajili ya Afrika. Tumaini kwa ajili ya leo, kesho na milele. Bwana asifiwe kabisa. Kwa kweli kuna matumaini kwa ajili ya Afrika. Nataka nikukumbushe ya kwamba tunayo namba ambayo kwayo unaweza kutuma taarifa ya maombi, mambo ya kuombea. Unataka kufanya maamuzi kwa ajili ya Yesu. Wewe unapotaka kufanya hilo, hebu unaweza kuskani hiyo kodi ambayo iko katika kiambaza ili uweze kuonesha maamuzi yako. Nambari ya kutuma ujumbe wa mambo ya kuombea kwa njia ya WhatsApp ni jumlisha 254720701 na hivyo tafadhali chukua nafasi hii ukafanye mawasiliano hayo kwa ajili ya mambo ambayo ungependa ukumbukwe katika maombi kwa wale ambao tuna taarifa za mambo ambayo Mungu anatenda katika vituo vyetu jumuisha katika picha yako picha ionyeshe pia kiambaza au screen ambayo inatumika ku tazama mubashara mahubiri yetu inapendeza lakini picha hiyo pia inaweza kuonesha umati wa watu uliopo wa watu kama ni wachache au ni wengi basi ni vyema ikaonyesha ukweli halisia tunakutia moyo kwa namba unapotuma utume kwa namba zifuatazo za WhatsApp unaweza kutuma katika jumlisha 255752160574 ninarudia tena nambari ya kutuma taarifa kwa njia ya WhatsApp ya kazi ya Mungu inayofanyika ukitaja pia wanaobatizwa au waliobatizwa au wanaokusudia kubatizwa waliofanya maamuzi au hata idadi ya wanaohudhuria kwenye eneo uliopo jumlisha 255752160574 nambari nyingine kwa wale wanaosikiliza wakiwa katika sehemu ya Kenya ni jumlisha 254152950 
moyo kwa macho tafika pale 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 moto ulipo tembe na Yesu akiwa na siku pale japo kuba tuo mapendo huu tumeara japo safari inga ngumu tutakwenda kwenda kwa imani ndugu japo saje kwa watu simama tunajipa moyo kwamba tutafika pale 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 moto
yani posa ku anamo kozi ji azangu zote aogoze atu azangu akazi pile bwana kondo wa mungu bwana kondo wa mungu yani posa ku anamo kozi ji azangu zote aongoze hatu azangu akazi pime mwana kondo wa mungu mwana kondo wa mungu moyo au wako pigi wala kutikiswa nitakwenda na Yesu Wow, that is a powerful one. I will go wherever Christ wants me to go. Perfect. Amen, amen. You know, they say those of us living in Tunamshukuru Mungu sana kwa kwaya ambazo zimeimba na tunataka kukukumbusha sasa kile ambacho kinakuja muda si mrefu ujao na tutakuwa na afya. Kumbuka tuliongea kidogo juu ya hili hapo jana na nakumbuka mambo ambayo mama Fimbi alisema jana ya kwamba inapaswa uchague chakula au lishe iliyo sahihi. Wakati sahihi wa kula na wakati na kiwango sahihi cha kula. No for the na, man it's oh, oh, okay. right? <laughs> na, na wakasema ya juu ya kiuno kwamba ni bora kiwe 30 tano. You get that by the sure, grace of God. Sure. It takes work. Na, and, and I don't know where they took the display after this because I waited for na, it backstage it did not come. So that you could eat some fruits and veggies. Uh, yeah, some fruits. Go yeah. by we have so much na, in our bag. Na ni kuona kile kilichoonyeshwa hapa mbele kwa sababu nilitamani kushughulika nacho yani matunda yaliyokuwa hapa mbele. And then one day he chose a solution of a man who is bigger. Na nikumbuka kisa juu ya familia juu ya yule baba yule mwana mmoja alikuwa anapigwa na mkewe na alikuwa akachukua sadaka wa mtu. So the solution is to for your marriage or for the tattoo unachagua kwa ajili ya ndoa yako. Uta itausie itausie. Ina ina inategemea inategemea na utatuzi ambao unaupata. Na unajua and we just want to remind you we talk to us ni kutie moyo ya kwamba tufikie kwa namna ya mawasiliano ambayo tumekuwa tukikupatia kwa sababu wapo watu wanaohusiri kufanya maombi pamoja nawe na tumekuwa na kwaya ya mikuta inayotoka Kiambu na Nyeri kutoka Nyeri kanisa la Nyeri kule na hivyo tutakuwa na nyimbo zaidi baadaye na Mungu akubariki sana tunapoabudu pamoja Welcome Welcome to Karibuni karibuni sana katika matumaini kwa ajili ya Afrika mkutano huu ya kinjilisti katika jiji la Nairobi tunakukaribisheni wale mliopo katika namna ya kuwepo kimwili hapa na wale ambao 
Nao tufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii na na televisheni. Kwa mara nyingine leo na kutambulisheni kwenu daktari Chidi Kwaba. Yeye ni mmoja wa wataalamu katika masuala ya maradhi ya mitindo ya maisha. Amegusa baadhi ya maradhi haya yanayotokana na ya na mtindo wa maisha na ametuelekeza jinsi ambavyo tunaweza kurejesha nyuma na kudhibiti maradhi haya yatokanayo na mtindo wa maisha katika hali ambayo inaturejesha katika hali ya kawaida ya muhimu ya kiafya tunafurahi na wakati huadhimu kwa jinsi tunavyopata kipindi hiki ili tuweze kujua namna ya kudhibiti mitindo ya maisha na kurejesha nyuma pale ambapo imekaa vibaya na kwa namna ya pekee pia daktari Chidi atatueleza kwa undani jinsi ambavyo tunaweza kurejesha nyuma kile ambacho ambacho kinatuathiri kiafya daktari Chidi karibu sana karibu sana I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Ninakusalimuni nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tusimame tunapoomba. We are praying. Tunaomba sasa Baba yetu Mungu tunakutukuza kwa ajili ya kuwepo kwako jioni ya leo. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya karama ya uzima. Asante kwa ajili ya afya njema ambayo umetupatia. Tunakushukuru kwa fursa hii ambayo umetupatia ili tupate kuja kusikiliza mtumishi na watumishi wako wanapotufundisha neno lako. E Yehova. Sisi si wa pekee ambao si wa kawaida lakini ambao tumetoka namna ambayo mara nyingi tumetenda mambo kinyume na mapenzi yako. Lakini tunapoabudu wewe tunapokuabudu tunaomba tukubalike katika uh, uh, kitu cha enzi. Tunapomkaribisha mtumishi wako ambaye umetuma kwetu uh, katika ujumbe uhusiana na, na afya. Ujumbe huu utu, utusaidie kwa namna ambayo itatusaidia e Mungu fungua kile zetu fungua mioyo yetu ili mafundisho haya yafanye mguso na athari njema katika maisha yetu kama ulivyotuahidi baba juu ya maisha ya kijayo yaliyo mazuri kwa ajili ya kutunza vyema afya zetu Tukumbushe kwamba mili yetu ni hekalu lako na utufundishe jinsi ya kuwa jinsi ya kuwa wa, wa chungi wema wa, wa hekalu lako. Mitindo yetu ya maisha na ibadilishwe na ujumbe tunazozipokea. Tuna, uwe nasi Bwana tunapoendelea na program hii tuki, amini na kutumainia katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Well, hello again and welcome. Karibu. Karibuni karibuni. Um, it is an absolute privilege to be back here and just thinking about that prayer reminds me that ninapofikiria juu ya hili ombi na nikukumbusha ya kwamba hata ingawa tunatoka kwa taarifa hii kuna watu wengi wanaokuombeeni popote pale ulipo bila kujali tatizo lako kwa sababu nguvu ya Mungu inaweza kuponya maradhi a very interesting topic we've been going through the the life colors na hivyo katika namna ambayo tumeangalia rangi za maisha Africans and Caribbeans more than most and that is na hivyo zaidi ya hapo tume tumekuwa katika hali ambayo tumeingia katika maradhi wakati mwingine kwa sababu ya kutokuangalia mtindo wa maisha everywhere around kila mahali katika dunia yetu kuna vita vinaendelea hata katika Ulaya kuna vita kati ya Ukraine na Urusi na wengine wanahusika katika vita hii kwa namna moja mingine na kwa kweli vita ni balaa na ni jambo la kusikitisha na watu wanapokufa inakuwa mbaya zaidi mamilioni ya watu katika historia wanakufa kutokana na vita lakini kwa kawaida huwa wanakufa wanakufa mikononi mwa adui kuna jambo liitwalo kuna vita au, au, au kuna kitu kinaitwa <laughs> mabom au risasi au uh, shambulizi la kirafiki 
ambacho limeajali hakipasu kutoka lakini kuna wakati mashambulio yatoka nayo yasiyo kusudiwa yanatokea katika bibilia yetu wakati fulani unajua mwili wetu wa ulinzi wetu mwili wetu katika mfumo wetu wa kujilinda kuna kuna namna fulani ambayo miili yetu ina chembe hai nyeupe ambazo zinazunguka katika mwili mzima ninafikiria kama wamekaa kama askari askari ambao wanazunguka mwili mzima wakitafuta tatizo lolote ili kuliharibu kama kuna bakteria kama kuna saratani kama ambavyo tumesikiliza katika siku chache zilizopita wanawatafuta hao na na pia kuna makao makuu katika mwili ambapo wanakaa ili lolote linapotokea wanaungana pamoja pa kutoka pale walipo na kusambaa na kushambulia kile ambacho kinaweza kuathiri mwili sasa synthesizes the white uh, cells and all the immune cells that we need. Ile ute unaokaa katikati ya 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 mfupa ndio unaosai ndio mahali ambapo seli hizi zinakaa na zinazunguka katika mwili wote kama ambavyo tuna to position themselves just in case there's an invasion. Kuna, kuna jeshi la, 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 la marafiki na tunaita hawa tunaita hawa antigen ambao ambao tuna mfumo ambao ni wa kulinda sana ambao una na tutaka niwambie jambo la kupendeza. Mfumo wako wa kulinda unazo chembe ambazo zinapambana kulingana na kila kila aina ya protini ambayo huwezi kuziona tunaweza kusema protini ambazo zinaweza kuwa katika baka kwenye vidole vyako lakini kawaida unakuwa navyo hivyo katika mwili wako tayari nikana kwamba tumeumbwa kwa ajili ya hatua au hatari yoyote vitu hivyo vyote ambavyo vinaweza kutokea ni hatari na unajua mfumo huo wa kulinda unajitokeza kwa kile ambacho mwili haukihitaji kwa usalama zile chembe hai nyeupe huinuka chembe hai nyeupe huinuka na kwenda kushambulia eh, wale wadudu ambao ni hatari katika afya ya na ikiwa ungekuwa wanafanya bila hata sisi kufikiri wala kuvituma chembe hai na unajua ulinzi wa mwili ni mode ni, ni risasi au mashambulizi ya kirafiki unaweza kuwa pia na chembe hai hizo katika mwili ambazo zilikusudiwa kufanya kazi njema ambazo zinaweza kugeuka na kufanya athari mbaya na hivyo wakati mwingine unaweza kujua kama inaweza kuwa katika ubongo au unaweza kuwa uh, ugonjwa wa Parkinson au unaweza kuwa tatizo katika mili unaweza kuwa neva au viungo vyako tishu zote hizi zinaweza kushambuliwa na kusababisha maradhi na hizi ni baadhi Absolutely kuna 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 damu kuna uh, mapafu ambayo zote zinaweza kuathiriwa ni jambo ambalo la kawaida kama kuliko kuliko unavyofikiria katika umri wa miaka katika miaka kama 30 ya utafiti una, kuna kuwepo kuna inaonyesha kwamba kuna kudumu kwa asilimia kumi hadi ishirini kwa matatizo haya na wanawake wanakuwa na tatizo na kubwa, kubwa zaidi kuliko wanaume ndio maana kama wewe ni mwanamke mweusi katika nchi ya Uingereza Naweza kusema nusu ya wanawake wana tatizo la 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 hii hali ya ulinzi wa mwili ambayo imekaa vibaya. Hivyo hii ni nabidi ulitazame kwa ongelee. Kwa nini hii inatokea? Kwa nini seli au chembe hai ambazo ziko hapo kujitulinda zinaweza kugeuka na kuanza kutumika? Kwa kweli wengi mengi kati ya hizi naanza katika 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 ungo uh, katika 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 mfumo wa 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 wa, 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 wa 
utumbo umekusudiwa kuna mna fulani ambayo inabidi iende katika mchakato mdogo mdogo wa mchakato ambao unafika katika utumbo huu na hivyo kwa namna ya pekee utumbo huu unachukua kila kitu tunachokihitaji na kwa namna fulani huu mtiziko unakwenda sivyo hili natokeaje mnatokea pale ambapo tunakuwa na 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 vidudu ambavyo vinauleta sumu katika mwili hivi vyote vinaweza kutengeneza hii hali ya athari ya ambayo inaonekana katika utumbo utumbo they pass into the bloodstream hivyo kwa namna fulani hii inatokeaje ni pale ambapo zile chembe ambazo zipaswa kuvunjwa vunjwa ambavyo havikuvunjwa vunjwa vizuri iwe ni maziwa au 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 protini inatokana na ngano vinapenya kuvunjwa kiasi kutosha na kuingia huingia katika damu na hivyo kwa namna hiyo na kuinafuta athari hivyo kama vimekusudiwa kwa kuangaza na kuvunja vunja namna fulani ya chembe hai vinaangalia kitu kinachofanana kama hicho hivyo ikiwa viungo vya mwili wako katika mahali fulani vinafanana na kile ambacho kingeshambuliwa basi itaanza kushambuliwa hivyo hapa kuna kuwa na jeshi kubwa la la hawa vichembe chembe ambao walikusudiwa kulinda wakigeuka na kuanza kuangamiza mili yetu sasa kisukari aina ya kwanza ambayo ni kisukari aina ya kwanza inaweza kusababishwa na kile kile ambacho kinaitwa bovine protein protein itokana nayo na ngombe na hasa na hiyo na hasa maziwa na hivyo protein za maziwa hutengeneza hutengeneza hizi hizi chembe hai ambazo zinalinda ambazo huwa zinageuka na kufanya mashambulizi kingine ni sukari sukari haizi sukari daima haifanyi chochote kuwa bora ina inasababisha inasababisha hata utumbo kufunguka na kuwa pana zaidi na kukaribisha hizi aina za proteini kuingia ambazo ni sasa hatari hivyo kama una tatizo la 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 thyroid uh, unaweza kuwa na tatizo kubwa zaidi ambalo linakusudiwa ambalo lisije kusudiwa kupaswa kuwepo na hivyo hatari kubwa haipo katika ngano yenyewe ni namna ambavyo ngano tumekuwa tukitumia katika mazingira yetu kile ambacho tunaweka katika ngano ndicho kina lipua hii hali ya mtiko ambao sio salama vitu viwili ambavyo ambavyo ninashauri ambavyo katika miezi michache ninapokuta mgonjwa namna hii ninamshauri aache maziwa na na aina ya matumizi ya ngano ambazo zipo hivi tunajua kwamba na kama kama uwepo hapa nyama pekee ambaye anakunywa maziwa ya katika utu uzima anakunywa maziwa ya wanyama wengine hakuna mnyama mwingine anayekunywa maziwa ya mnyama mwingine na hivyo kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza hapa kutoka katika viumbe vya asili unapozungumza sasa juu ya ulinzi ambao unakuja wenyewe ni juu ya kwa jua 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 na unaweza kuangalia hilo katika ramani ya ulimwengu sehemu ambazo ambazo zilizo zambarau na zenye rangi nyeupe zina zina mgonjwa wa sclerosis ambayo ni kubwa zaidi maradhi haya lakini sehemu ambazo ni nyeusi pale kama katika katika ramani unazoziona zina tatizo dogo sana wakati mwingine ni kama halipo tatizo la ugonjwa huo unaoitwa unaoitwa multiple sclerosis na hivyo 
unapokuwa na upungufu wa hilo basi unakuwa na 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 hizo jua linaongeza upungufu wa maradhi haya linadhibiti tatizo la maradhi na hivyo hitaji moja liko dhahiri na bila kutoka nje na kupata na kupata jua la kutosha ingia katika mili na halafu uponyaji utafanyika kwa sababu vitamin D ni kitu ambacho hakuna kitu hakuna dawa nyingine inayoweza kufanya kinachofanyika hapa ni kwamba autoimmune antibodies but at hali ya kupata mwanga wa kutosha na na, na, na mwanga wa jua kutosha ina ina inaweza hiyo hali jua mwanga wa jua unaweza kupunguza kabisa athari za hawa hawa wadudu ambao wangekuwa walinde ambao wanageuka kushambulia na halafu inaweza kwa kuchochea wale wadudu ambao hawashambulii waendelee kulinda kwa uzuri zaidi hakuna donge au dawa nyingine iwezayo kufanya vizuri kama hiyo ni namna gani tunaweza kuongeza nguvu ya ulinzi ambao unakuja bila kupangwa The first thing you have to do is remove all dairy and wheat products. I've just said that because your antibodies are being raised to the proteins within those proteins. The next thing is to eliminate refined sugar. It keeps coming up. Refined sugar. The more refined sugar you have in your system, the more inflamed you're going to be. Now I am not suggesting that you get rid of fruit. Fruit is not refined sugar. Fruit is the sugar designed for the body. That will not do you any harm. The refined stuff that you see in the packets that you find in the supermarkets, those are the ones that will make your life really difficult if you have an autoimmune problem. Hivyo ukiongeza ukiongeza sukari basi ukiwa tayari na tatizo hilo la ushambulizi wa chembe ambazo zimegeuka kuwa adui mwilini ushambulizi huo unaongezeka kwa kutumia sukari kwa wingi na ngano natural cortisol which is like a steroid which it is a steroid so hivyo kuna namna ya pekee jambo ambalo rises up even worse. Jambo ambalo linatokea katika matumizi ya vyakula hivi ambavyo sio rafiki katika ugonjwa huo. Amua kuacha vyakula vya nyama na hasa nyama nyekundu na 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 matumizi pia ya ya maziwa na kwa namna hiyo utakuwa unachochea ulinzi wa mwili ambao ni salama na ku na na kupunguza nguvu ya wale wadudu ambao walikuwa washambuliaji na kuwafanya wawe dhaifu Ninjari ya manjano ni nzuri mno na ina nguvu sana na pia tangawizi ni nzuri sana pia katika namna ambayo inafanya ulinganifu mzuri katika kemikali za mwili I've said get out in the sun as much as you possibly can. Nimesema toka nje na kupata mwanga wa jua kadri uwezavyo na upate kwa kadri inavyowezekana. Hili sio kwa ajili ya kila mtu. Uwe na international units of vitamin D3 every day. Na na hivyo vikipimo cha these are the pieces I would recommend you to kwa siku. Na hivyo hicho kipimo kinaweza kufanyika kitaalamu zaidi. Uh, lakini pia msongo msongo ambao so, ni ugonjwa unaofanya kila kitu kwa kibaya badala ya kutoa hizi kemikali ambazo zinatokana na msongo ambao unaathiri kwa namna mbaya zaidi ni kuachana na mambo ambayo yanakuongezea huo msongo hivyo zoea jifunze kusamehe ifunze kusonga mbele na kuacha msamaha ukae nyuma ukifunika hatia za kona mambo yanayohusu jinsi ulivyoumishwa nimeona watu wengi hapa ambao wamekuwa na maumivu ya mgongo na aina zote za maumivu ya mifupa hebu tutalizungumzia hilo kidogo unapoona unapoona wataalamu wa kwenda kwenye anga wanakwenda kwenye mwezi wanatumia muda mwingi katika katika mwezi wanakuwa na matatizo kadhaa moja ya matatizo ni kwamba mifupa yao inakuwa laini 
out in space, kwa, and they come back to earth, they can hardly walk, katika, their bones are so brittle. Katika, and the reason for that katika, katika is that there's no, well, there's very wana, little wana gravity wana out there. Wanakuja, wana, so there's not na much pressure that you're putting on the bones. If you Hivyo, want the bones to get strong and healthy, you have to put pressure on them. What is the best way to put pressure on your bones? To walk, to run, to do exercise. Every time you stand, you walk and run 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 and most of the people there sana, couldn't walk, not because they had a problem, but just because they didn't get up enough. The muscles atrophied, the bones became brittle, the more we walked, the stronger they become. You know, as doctors, we prescribe lots of drugs to make bones stronger, but the study tells us that there is no reason to walk and 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 to walk lishe nzuri pamoja na mazoezi hivyo kama una tatizo lolote na mifupa hakikisha unainuka na kufanya mazoezi mtu huyu mwingine mnaweza kumtambua huyu kwa kweli huyu ana mifupa yenye afya huyu ni mkimbiaji keino kipchoge keino wa Kenya na kwa kweli hili nanikumbusha jambo fulani ninapoona watu ambao wana mifupa yenye maumivu jambo ambalo wanataka wafanye ni kutokusogea ni wana, wa, wa, wanaposikia maumivu wanasema siwezi kusogea nikwambie sasa unapo ukitulia unapotulia tatizo hilo linakuwa baya zaidi unajua tunasema daima ya kwamba kusogea ni lotion iliyo bora zaidi unaweza ukauliza je yeah. Je, yeah, ninaweza inanipasa nipitie maumivu yote hii? Ngoja nikupendekeze ya kwamba matumizi ya binzari ya manjano ni kama kijiko kimoja asubuhi na jioni inakusaidia sana katika kufanya tiba inayokuwezesha kusogea. Hivyo hebu usiache kusogea, usiache kutembea, usiache kukimbia kama unaweza kukimbia kwa sababu hiyo ni salama kwako kuliko kutulia kwa sababu ya maumivu. Nikwambie tena, asidi tindikali inadhoofisha mifupa. Asidi ambayo iko ndani zaidi ina, katika mifupa ina inadhoofisha mifupa. Hivyo namna moja ya kupunguza nguvu ya asidi ni kuchukua ni kutumia uh, calcium kwa namna ambayo ni kwa wingi zaidi. Hivyo namna ambayo kama asidi iko nyingi mwili unachukua unachukua calcium ambayo iko nyingi wing, kwa wingi zaidi katika mifupa na hivyo kwa namna hiyo mifupa inadhoofika kwa sababu mwili umechukua ile kile ambacho kinasaidia kupunguza nguvu ya asidi katika mwili vyetu ambavyo vina asidi zaidi ni kama maziwa na vinginevyo lakini vi matunda na mboga mboga ndivyo ambavyo ni bora zaidi katika kushughulika na asidi hivyo jambo lilo bora zaidi ni kukimbilia katika lishe ya mboga mboga na matunda kwa sababu hiyo inakuwa ni tiba katika mwili wako hebu nihitimishe kwa kusema haya mafungu haya inapatikana katika mithali 17 mbili mithali 17 mbili Misali 17:22 Misali 17:22 Misali 17:22 inasema Unajua watu wengi wanafikiri kwamba mifupa ni mikavu imejaa damu tumezungumzia juu ya tumezungumzia juu ya, ya, ya ule ute ambao upo katikati ya mifupa na moyo uliochangamka ni dawa nzuri bali roho iliyopondeka huikausha mifupa kwa maneno mengine tunapokuwa na na huzuni tunapokuwa tunaangalia chini tunaposikiliza tunapojisikia tunapo tunapo kana kwamba tuna mengi mno kuliko tunavyoweza kubeba mifupa yetu inakauka 
na hivyo ndivyo tunavyokuwa pale tunapokuwa na msongo tunapokuwa na hali hizi za kutoa sumu au vichocheo vya msongo mifupa unakauka na hivyo kilichomo ndani ya, ya mifupa kinakauka na hivyo matokeo yake ni kwamba watu wana wanaopitia katika matatizo hali yao ya ulinzi wa msimu mfumo wa ulinzi mwilini una, inashuka na hivyo maradhi mengine yanapata fursa kama saratani na mengine kwa kweli tunafahamu fungu hili lingine mtumainie bwana kwa moyo wako wote wala usitumainie akili zako katika njia zako zote mtumainie bwana ni mithali tatu fungu la tano hadi la nane usiwe na hekima katika macho yako mwenyewe anasema hii itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Je, hili alipendezi ya kwamba kama unataka kuwa na na kuna wili mifupani mtumainie Bwana. Kama unataka kuwa na mwili wenye afya na akili yenye afya mtumainie Bwana. Usijitumainie we mwenyewe wala usitumainie serikali wala sio katika vitu unavyoviona bali katika Bwana. Ni dawa au tiba iliyo bora kuliko zote ninayoweza kukupatia ya kushughulika na mfumo wa ulinzi wa mwili wako na sehemu zote za mwili wako. Nina dakika chache zilizosalia na nitakachokifanya. Nitajibu maswali machache ambayo nimeyapokea. Moja ya maswali niliyopokea ni haya. Ni kwamba daktari Chidi umetufundisha mengi juu ya, ya maziwa na kuepuka maziwa na nitawezaje kuimarisha mifupa yangu? Unapolifikiria nilikuwa nasema hapo kabla fikiria juu ya kima au sokwe mtu sokwe mtu wakubwa wana wana inahitaji watu wa zaidi ya 20 kuweza kumdhibiti 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 soko mtu na wala hawatumi maziwa wala hawatumi hawatumi wanatumia wana tu lishe sahili lishe sahili ya matunda na mimea na kama wao wanaweza kutumia hiyo ambayo kisayansi inathibitisha ya kwamba ina ina namna fulani zinazofanana na mwili wa kibinadamu basi ujifunze kwamba unaweza ukatumia vyakula hivyo ambavyo vitakuwa bora zaidi katika mwili wako Ninawezaje kujua ya kwamba nina kisukari kwa sababu nimesema wengi wana kisukari lakini hawajui. Sasa kuna dalili chache za kutazama. Kama unapoteza una, una uzito haraka na ukijisikia kiu muda wote. Ukienda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara sana na mpaka unachoka. Hiyo inaweza kuwa ishara inakwambia kwamba una kisukari na inakupasa umuone daktari mara moja. Kumbuka ya kwamba hata kama una kisukari kuna njia ya kukidhibiti hicho na kurudisha nyuma ingia katika mfumo ulio mzuri wa lishe na utakuwa pona. Hebu tumalizie kwa ombi. Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa sababu umetubariki kwa namna ya pekee na miili ya pekee. Bwana tunaomba ya kwamba watu wote wanaoteseka katika maumivu, katika maradhi, mkono hebu mikono yako ya uponyaji wafikie na sisi sote hebu tufikie katika hatua ya kuweza kutawala vizuri afya yetu kama ambavyo umetupatia kwani tumeomba haya katika bwana wetu Yesu Kristo amina
set of music sung in Gekoyo language. Gekoyo language is one of the languages in Kenya and uh, I, I heard them I, I don't know whether I understand Gekoyo. Let me see if I can try it. That, uh, Jesus will come with the clouds and every Kwamba Yesu atakuja kwamba wingu hata wale walio mkana watamuona hivyo huo ndio wimbo ambao umeimbwa sasa hivi. I was not sure which part but you can you can clarify. Yeah. Huo ni wimbo mzuri sana. Lakini umebaki. katika lugha hii kabila hilo lakini anaelewa lugha hii. Lakini sasa tumemaliza somo zuri sana la afya. Tumepata changamoto nyingine. Tumepata changamoto nzuri. Tuna nyimbo zaidi zinakuja lakini jambo kuna dada mmoja ambaye tume tume tumekuwa tukitamani kwa naye kwa muda mrefu na yupo nasi leo dada Felgona asante na kuona na kila mmoja wenu ninazo taarifa kwenu leo na hifuatayo ni taarifa kutoka kwenye uh, YouTube ya ACD ina F3 na 800 Kiswahili 1726 Kifaransa 400 na Kiarabu ni 94 Amharicki 102 Kinyarwanda 600 Kirundi 272 Facebook 1000 na 800 na 62 Hiyo watu wanafuatilia kwa lugha mbalimbali katika division ya Afrika Mashariki na Kati. Na, mwi, na simu zetu za kupokea mawasiliano tuna mia moja, mia moja na nne na hizi zinagusia masuala ma, ya, ya hitaji la kazi na ajira, kuombea na afya kwa ajili ya matatizo ya kifedha, 
wengine wanaipiga simu wakitafuta ushauri na sihi mwitiko wetu ni tano watu waliojitoa kwa ajili ya ubatizo na tunataka kuatia moyo wale 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 ambao kupeleka ujumbe kwa namna pekee katika uh, CBN Adventist hawa ni wale ambao naweza ukachukua streaming hii na kuipeleka katika katika network zao mnatiwa moyo kufanya hilo Mungu anafanya kazi kweli kweli tunaishi katika nyakati ambazo watu wanatamani kuwa na tumaini hilo watu wana wanapiga simu wakitamani wakitamani ku, kubarikiwa ngoja ni jambo napenda kuambia kwamba katika mikutano ni jinsi watu wanavyotoka kama watu mmoja mmoja kuunga mkono ma, mahubiri haya kuna mtu kuna mtu ametoa gari lake kwa ajili ya gari ya huduma hii kupitia katika redio ya Adventista uh, kule visiwani ametoa duka lake la kuonesha video anaacha biashara yake na halafu ameamua kubatizwa kutoka kule kule katika mtaa wa Kirumba Asante sana asante sana wewe baba na wewe ambaye umetoa kituo chako cha kuonyesha video Mungu akubariki sana kwa jinsi ambavyo unabariki kazi Tutakaribu tutakaribisha tena miguta njia yote kutoka Kiambu wakituongoza wakituongoza endelea kumsifu Mungu Mungu akubariki na uwe nasi
ambapo tuna watu ambao wanaabudu katika banda lililokuwa la kuoneshea video. Bwana wabariki sana 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 tutarejea kwa taarifa hiyo tusimame kwa ombi sasa. Baba yetu Mungu mwenye upendo. Tunakushukuru sana kwa ajili ya muda ambao umetupatia wakati huu. Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye muumba wa ulimwengu na tena mdumishaji wa maisha yetu lakini zaidi ya yote hayo wewe ndiye unayetukomboa kupitia kwa Yesu Kristo na kwa wakati huu tunataka kuombea mtumishi wako mchungaji David Mbaga ambaye atashiriki nasi na kutufundisha juu ya mambo ya uh, maisha ya familia asante baba hii taasisi au asasi ulioiweka pale bustani ya Edeni ili tupate kujiandaa kuishi hapa duniani lakini kwa namna ya pekee tukiwa tuwakilishi cha nyumbani mbinguni lakini kwa namna kwa namna fulani hii familia inashambuliwa na yule muovu hapa Afrika na nje ya Afrika Bwana zipo familia zipo nyumba ambazo hazina baba kwa namna moja au nyingine zipo nyumba ambazo hazina mama au kwa namna moja au nyingine lakini tena zipo nyumba ambazo hazina watoto kwa namna moja au nyingine Bwana lakini ni wewe unawezaye kutoa tumaini ili hizi familia ziweze kuwa na tabasamu nyusoni mwao kwa lengo lae tulikiwa kwamba siku moja tutamuona Yesu Kristo akija na tutaunganika katika familia ya mbinguni ambapo wewe Mungu utakuwa baba yetu ambaye hata sasa ni baba yetu kwa sababu sisi sote tulio katika Kristo tutakuwa chini ya ufalme wako na Bwana utakuwa baba yetu na sisi tutakuwa wana na binti zako. Mungu tunaomba utunze familia hizi katika ulimwengu wote na hususan katika Afrika ukitupatia tumaini. Hebu turejee katika mpango wa awali 
katika kuimarisha familia hizi ambapo mwanamme na mwanamke wanaweza kuunganika na kuitengeneza familia hii na wala si vinginevyo. Asante kwa ajili ya mpango huu wa pekee. Asante kwa kulinda kila mmoja wetu. Na kuna familia ambazo zimepungukiwa rasmimali kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya familia. Wanaomba usiku na mchana lakini naamini utawapatia matumaini kwa ajili ya familia hizi hapa Afrika na nje ya Afrika. Hivyo tunaomba e Mungu unapompatia mtumishi wako hekima ya kufundisha na kushiriki katika wakati huu namna gani ya familia tunazopaswa kuwa. Tunaombea wa vijana, tunaombea watu wote ili wawe na hekima kutoka juu mbinguni ili wapate ku kuchagua kwa uzuri yule anayefaa kwa mwenzi wa maisha hivyo waandaliwe kuingia katika familia hii na tukiangalia mbele katika kuingi, fursa ya kuingia katika familia mbinguni ambapo sisi tutakuwa watoto wa Mungu twaomba haya katika jina lililobarikiwa la Bwana wetu na mokozi Yesu Kristo amina Okay, thank you so much. Asante sana, asante sana. Na na nafasi hii furu kuchukushukuru kwa fursa hii ambayo ametupatia kwa mara nyingine kusikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga ambaye atakwenda kunena nasi kuhusiana na mambo ya familia na kwa na hivyo nakaribisha kila mmoja ajisikia amekaribishwa na naibu na, karibisha rafiki hata nafasi ijayo tutakapoendelea kwa hapa hadi siku ya sabato ili nachukua fursa hii kusema karibu sana kabla ya mtumishi wa Mungu hajaja nikukumbushe jambo moja ambalo ameliweka mawazoni mwetu katika siku zilizopita mchungaji mbaga jana alizungumza kwa na mara nyingine na kusema na kama wenzi daima jifunzeni jifunzeni kila mmoja kutoka kwa mwenzake daima chukueni nafasi pateni muda wa kujifunza kutoka kila mmoja kwa mwenzake kila mmoja wetu wanaume kwa wanawake tunazo tunavyo vichocheo ambavyo inategemea tu ni vipi vinatawala katika mwili hebu jisikie umebarikiwa na mtu wa Mungu anapokuja karibu sana Hallelujah 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 Kabla tujaanza program yetu ya leo napenda nitaje maombi machache ya kuombea na nitamuomba mchungaji Christian kuombea marafiki zetu Moja inasema Ninahitaji maombi kwa kwa sababu mke wangu aliondoka na watoto wangu wawili naomba warudi si jambo rahisi hili inahitaji kuingiliwa na Mungu mke wangu aliondoka na binti mtoto wa miaka miezi nane miezi tisa na nahitaji na Mungu aendelee kumtunza huyu mama aliondoka halafu baba kabaki na mtoto wa miezi tisa hii ni changamoto mwingine anasema Mungu anisaidie nipate kuoana na mpenzi au mchumba wangu tafadhali muombee familia yangu kumkubali Yesu na kuisha kuishi kwa namna inayopatana eh, mkubali Yesu na waishi kwa namna ya upatanifu hebu ni muombe mke wangu aweze kuwa maminifu ili Bwana ambadilishe huyu ni mtu wa Mungu kuna roho mtakatifu hapa amina ni miaka mitano tangu tuoane na mke wangu ninaomba ombi kwamba Mungu atubariki kwa kupata mtoto mchungaji Christian karibu kwa ajili ya ombi
Unajua mchungaji mbaga neno la Mungu linasema katika Yeremia sura ya 29 Bwana anajua anasema najua mawazo ninayo nayo kuhusu ninyi mawazo ya mema sio ya uovu kwa ajili ya kukupa mu, mu, tumaini na baraka Hivyo tunakuja mbele za Mungu anayetukaribisha kumtafute kumuomba kwa mioyo yetu yote tuombe Baba yetu wa mbinguni Tunajinyenyekeza Tunapokuja mbele za kuwepo kwako lakini pia hatuna hofu kwa sababu unatukaribisha kwa upendo Nawe umetukaribisha tufungue mioyo yetu kwako na kueleza kwako hitaji lilo kuu sana tulio nalo Samahe dhambi zetu tafadhali tunakuomba kwa damu ya Yesu tusafishe kutoka katika dhambi zote na Bwana tunapokuja mbele zako tunakuja Bwana tukishukuru na sifu tukisifu lakini pia tukiwa na maombi ambayo tunataka kufahamisha tunamwombea huyu mama ambaye ameondoka bila sababu inayoeleweka na mume wake amechanganyikiwa na yupo katika maumivu Bwana tunaomba ya kwamba umpatie nguvu huyu mwanamme na kuongeza imani yake kutoka kutumainia wewe katika wakati huu mgumu. Tunaomba juu ya huyu mama. Hebu tafadhali ponya, ponya maumivu ambayo yanaweza kumsababisha kutenda hivi na nguvu neema yako imvute kurejea. Hebu uwe na yule mama mwingine alimwacha mme na mtoto mdogo akiona mdogo mtoto mdogo. Mpatie hekima na kujali msaidie ku moyo wake urejee. Uli, ulitengeneza familia iungane na kuwa pamoja. Bwana tafadhali walete wakawe pamoja tena. Uwe pamoja na huyu na mwanamme ambaye anatarajia kuoa mchumba wake mpatie uvumilivu na subira, mpatie amani. Na kwa kweli Bwana ninaomba ya kwamba uongeze ukaribu mzuri ili wapate kujua wakati na muda mwafaka wa kutamkwa kama mume na mke. Hebu uwe na nyumba ambayo inatafuta amani na furaha na upendo. E, ni karama zitokazo kwako. Hivyo Bwana, izimwage hizi karama mioyoni mwao katika nyumba yao na kwa namna ya pekee hizi karama nzuri zinatoka kwako. Fungua mioyo yao. Fungua nyumba ya hii familia na ukimwaga baraka ndani yao hata pasiwepo nafasi ya kutosha au la tunaombea wale ambao wanahitaji ushindi mashani mwao wale ambao wana uraibu wa mazoea yanayowaangamiza tafadhali waweke huru bwana tunaomba ya kwamba uponye magonjwa ya wanaohitaji uponyaji wamedhurishwa wame wamedhurika kutokana na, na mambo mengi lakini wewe bwana unaweza kuponya na unaweza kuleta ushindi ili wapate kuwa na nguvu katika wewe kila siku bwana tunaomba ya kwamba ufungue mioyo yetu jioni ya leo tupate kuelewa mbinu mbali mbali ambayo unahitaji tujifunze ili tuweze kuwa na ndoa zilizo na furaha na afya nyumba zilizojazwa na kuwepo kwako ili kukushuhudia kwamba wewe Mungu ni mwema asante bwana kwa kusikia ombi letu katika jina la Yesu amina asante mchungaji mbinu hizi zitaokoa ndoa yako I'm presenting to you some researches which have been conducted about nime, 70 years. Nime, nime kwako uh, utafiti ambao umefanywa katika miaka mingine sabini, hamsini unapo unapotazama hizi hizi tafiti zinatusaidia kurejea katika Biblia. Haleluya. Haleluya. Biblia ni kila kitu. Kuna jambo ambalo nataka liweke wazi kwa sababu aliyemtambulisha alilidokeza tunaposema kwamba tuna hizi 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 hivi vichocheo ndani yetu 
haimaanishi kwamba tunaunga mkono wazo la watu wengine wanaosema ya kwamba ukiwa na hivi vichocheo unaweza kuwa vichochote unachotaka na kwa kweli unapoingia kwa undani zaidi katika kile kinachoitwa uh, hii hi hali ya, ya ushoga ni uovu tena wanaharibu m, wanaharibu chimbuko letu la, la elimu viumbe hivyo tunaamini Mungu aliumba mwanamke na mwanamme mwanamme na mwanamke lakini wote ni wanadamu haleluya mbinu hizi zitaokoa ndoa yako usisahau hili tafadhali eleza taarifa zile peke yake ambazo hazitaharibu tabia ya mwenzi wako hakikisha ya kwamba mtu unayezungumza naye ni mtu ambaye ana sifa nzuri na mwenendo mzuri hivyo usizungumze tu kwa sababu unataka kuzungumza usitoe taarifa kwa sababu tu unataka kuzitoa taarifa taarifa ni nguvu yeyote unayezungumza naye yeye anaweza kutumia taarifa hizo dhidi yako mwenyewe hivyo kabla hujaeleza taarifa hizi inapasa ujiulize kama huyu mtu akiamua kuwa adui yangu anaweza akatumia hizi taarifa kuniangamiza ni bora kukaa kimya badala ya kusema kitu ambacho kitakuangamiza Haleluya. Mtu ambaye unaweza kushiriki. Kuna watu wawili ambao unaweza kushirikiana nao. Kuna nafsi mbili peke yake au roho mbili peke yake. Moja Yesu Kristo. Haleluya. Yeye Yesu. Na mnasihi mshauri nasihi. Kwa nini nasema mshauri nasihi? wana kanuni wana vi, 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 vikomo ukomo wao kila kila mnasihi aliye aliye mweledi anapaswa kushika na kutunza siri bila kujali chochote ukifanya kinyume na hivyo ni kinyume na sheria nikitoa ushuhuda juu ya watu hapa sitatoa sitashiriki ushuhuda wowote bila kumwasiliana na mtu kwanza hata na wakati mwingine hata wakisema wakati mwingine wakiniambia kwamba hii naweza kueleza watu nina zingine nasema hii siwezi kusema kwa sababu hii hairuhusiki lakini mtu aliye bora kuliko wote ni Yesu Kristo haleluya ndiye peke yake ambaye aweza kutunza siri Siku moja walipomleta yule mwanamke ambaye alikuwa ameshikwa katika uzinzi. Hawakumleta mwanamme. Walimleta yule mwanamke peke yake. Nina Nitawauliza kama watakuwa pale. Lakini unaona Yesu alichofanya alichosema mimi pia sikuhukumu. Hiyo ni namna ya Yesu tulie naye. Haleluya. Mwambie kila kitu. Yesu anajali. Kama unataka ndoa yako ifanikiwe, hakikisha ya kwamba jitihada ya kurejesha hii ndoa sio jitihada ya mtu mmoja peke yake. Kwa walioa wanajua hili. Ni vigumu sana. Kama unapambana kuokoa ndoa yako wakati mwenzi wako hayupo yeye hajali wewe peke yake wewe peke yako ndio unapambana unakuta mambo sio sawa lakini unaona kwamba mwenzi wako haelewi kwamba mambo sio sawa unaona jambo kabisa haliko sawa sawa na nakwambia usiku wa leo 
ni jambo bora sana ikiwa unajaribu kufanya ndoa yako iwe sawa ukiwa na unaungwa mkono na mwenzi wako kama wawili mnakwenda katika njia moja mtaokoa ndoa yenu katika muda mfupi sana ndoa ni taasisi asasi ambayo inaungwa na watu wawili wenye wenye jinsi mbili tofauti jinsi tofauti mwanamme waliozaliwa wanaume waliozaliwa wanawake hiyo sio ndoa pale ambapo mtu alizaliwa na jinsi moja akabadilisha kaingia jinsi nyingine na hii ni taasisi au asasi ambapo inaongozwa na watu watu wawili wenye jinsi tofauti chochote ambacho kinachokuwa kinachoungwa kama 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 jambo baya lolote linatokea lazima kuwe na jitihada ya pamoja ya wawili ili kutatua tatizo watu wanaweza kuwa tofauti na kuona mambo tofauti hivyo tunapokutana pamoja lazima tuelewane lazima tuelewa tuelewe namna wanawake wanavyofikiri na wanawake lazima wafikiri wajue namna wanaume wanavyofikiri ili waweze kupelekana kwa mfano mumeo waweza kukuuliza kikombe kiko wapi and he's in front the cup amesimama mbele ya kikombe lakini hakioni kikombe Where's my, my, my mobile, my mobile phone? phone? Simu iko wapi wakati That's iko pale pale ndivyo tulivyo Pastor why, why are you that, that way? Kwa nini mko hivyo? We, we focus on one thing. Tunapoelekeza mawazo kwenye jambo moja. Hatuwezi kuyachanganya hayo katika chumba kimoja. When you talk to a man, unapozungumza na mwanamme bring too much topics. Usilete mada nyingi. If want to talk about school fees, kama unataka kuzungumzia ada mambo ya ada lete hoja ya ada and discuss about it na zungumzia hilo unapokuwa umemaliza nenda kachukue lingine lakini unapozungumzia ada hujamaliza na halafu nazungumzia juu ya ya kodi halafu nazungumzia wazazi hilo halafu na, unakwenda kuwa kanisani mapema kanisani kesho asubuhi akili ya mwanamme inapata moto lakini mwanamke anaweza kuongea mambo mengi kwa mara moja bila kukosea Mungu aliwaumba hivyo. Hallelujah. Hata kama una binti nyumbani, ana, anazungumza kwa kasi kuliko vijana wa kiume. Na kwambia jioni ya leo, inapokuja katika swala la hoja, hatukamwe tunapobishana na wanawake hatutashinda. Na namna bora tunavyofanya, tunapona wanatushinda tunakasirika hivyo unazungumza sana siwezi kujitetea ninatoka niache ni, hiyo ni ishara kwamba akili imechemka ubongo umechemka kama jambo lolote baya linatokea lazima kuwepo na jitihada ya pamoja kutoka kwenu nyote wawili kutatua tatizo hilo liweke kake akilini mtu mmoja hawezi kutatua tatizo anaweza akajaribu lakini njiani hata faulu peke yake ndio tunahitaji ushirikiano katika hili biblia inasema Wawili waweza kwenda pamoja kutembea pamoja kama hawajakubaliana 
hiyo ni amosi mtatu aya tatu unaweza ukao umeona mme wa mke wana tatizo ukimwendea huyo ukimwambia kwamba kuna mambo ambayo yuko sawa kama atakubaliana na awe na kusema ndio naliona hili na liko sawa ninaweza kutoka katika hali hii kama wawili m- kuyatenda kama tunataka uhusiano au mahusiano yenye wa afya bora. Koma kufikiri kuliko kiasi kila kitu na badala yake kila mmoja awajibike kuzungumza kile ambacho kitu fulani kinapokuwa kinakusumbuka kinakusumbua. Inamaanisha nini? Inamaanisha mwenzi wako anaweza akafanya jambo kwa makosa. Badala ya kufikiria lile ambalo sio sahihi unaanza kuanza kulichukua kila kuchukua kila kitu wewe mwenyewe alifanya hiki kwa sababu ya hiki na hiki na hiki ananiedharau tu nimekuwa nikisema hiki kila siku hiyo ni kufikiri kuliko kiasi na nina hakika alifanya hiki kwa makusudi hakuna kosa hapa alikusudia hiyo ni kufikiri kuliko kiasi. Nilikwambia wazo lolote hasi lijalo katika mawazo. Kadiri unavyoendelea kulirudia ubongo unakwambia ni ubongo unakwambia ni kweli. Hivyo usiendekeze hilo wazo kwa kuliko kiasi. Funguka lizungumze. Angeleza jinsi unavyojisikia na kama una kama mwenzi ana anaeleza hisia zake usilichukue kama vile ni wewe tu hasa kama ni mwanamke hasa kama ni mwanamke kwa sababu wanaweza kulia na, na mwanamke anaweza kusema sioni sababu yake yeye kulia analia kwa sababu kwao kila kitu kinaungana na hisia kila kitu chakula rangi hata ha, ha, hata wakiona umevaa nguo yoyote ni sio kwa ajili ya, yako ni kwa ajili yao uko hapo anavaa mavazi sio kwa ajili yako ni kwa ajili yake inategemeana na hisia ya siku hiyo husika It depends what kind of hormone is dominant to her that day. Inategemeana kwamba kichocheo gani kinamtawala siku. Hivyo anapotokea ni the Jumatatu ya blue. Atatokeza na blue. Oh, let me tell you. Ngoja nikwambie. She may go inside the room. Anakwenda anaweza kwenda ndani ya chumba na kuvaa nguo na kutoka. Hisia itamwambia hapana atarudi ndani na kubaridili ya pili na hisia ina na akitoka nje atarudi na kubadilisha inategemeana na hisia ya siku hiyo usipige kelele kwa unafanya nini ninapozungumza na wanaume juu ya kuja kanisani mapema wanaume wanasema mchungaji nataka kuwahi kanisani lakini daima mke wangu atachelewa. Na nami nawaambia, hivyo ndivyo walivyo, wanataka kila kitu kiwe sawa. Kwa sababu hata kwa sababu hata pochi walioishikilia inaunganishwa na hisia. Wana pochi nyingi, wana viatu vingi, wana wana vi, pochi vingi hivyo, wana 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 kava za, za, za simu aina mbalimbali nambari mbili stop prioritizing your partner's needs at your own koma kuweka mbele mahitaji ya ya mwenzi wako katika kwa namna ambayo una unalemewa inabidi kuwa na ulinganifu kati ya Ku, ya kujiangalia na kuangalia kila mmoja na mwingine wewe sio mtumwa 
Fahakikisha unao muda kwa ajili yako binafsi. Na hasa wanawake. Na hasa wanawake ninasema Mungu nawasaidie. Ninasomba radhi. Ni kama nitakukosea Jumapili nitaondoka hapa. Umetoka katika ofisi moja na mkeo. Na kuwa mkiendesha gari hili ile ile. Mnafika nyumba ile ile moja ambayo mnaishi. Lakini mwanamme ataketi ataketi na kusubiri chakula. In Kenya they are not like that. Kwa Kenya hawako hivyo. Why are you laughing? Unacheka nini? <laughs> Just think about this. Hebu nifikirie hili. Both of you are from the job. Mwote mmetoka kazini. Mmetoka kwenye kazi. You are coming home together. Mnakuja nyumbani pamoja. Another one is busy cooking. Na mwingine yuko anashughulika kupika na kuosha na mwingine anasoma tu gazeti akisubiri chakula na uko pale unasubiri mwanamke anakuletea na kupate na unakula kwa starehe kabisa na wakati wa wimbo maalum unahitaji aimbe Ndikuwa mjaelewa tu. Ni vyema ukifika pale. Mmoja anakifanya hiki kama una kama unataka kumfurahisha mwanamke. Ingia naye jikoni, mwambie. Nitazikatakata sukuma wiki. Hebu nisubiri nifanye hiki. Hallelujah. Hallelujah precautions and tahadhari and when we help you don't criticize us na tunapokusaidia usitukosoe kosoe because he may help you and then you kwa sababu anaweza kukusaidia kusema ah ah hii sukuma ya leo this this hii sukuma ya leo haipendezi no 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 appreciate hallelujah shukuru yes, shukuru bongeze Hivyo ndivyo inavyopasa iwe. Ndivyo inavyopaswa kuwa. Shukuru. Tunaposaidiana. Tabasamu itakuwa kubwa. Haleluya. Na unajua mmoja rafiki zangu akasema ni 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 rafiki yangu akasema nitafanya hili. Akamwambia mke wake alipofika nyumbani hebu tulia. I will cook. Nitapika. And I will cook ugali. Na nitapika ugali mzuri. Got into it. Akaingia katika hii shughuli, katika kupika. And everything was okay on the table. Na kila kitu kikawa vyema katika meza. Na mwanamke akaja. Eh <laughs> kasipa kile kitu gani? Ungeniambia nifanye hiki. Huyu rafiki yangu akarejea kwangu na kaniambia mchungaji, unatufundisha mambo katika ambayo hayafanyiki Afrika. Tusimame kwa ajili ya ombi. <laughs> Tomorrow kesho tutangalia jambo la tatu baba wa mbinguni tunakushukuru tena kwa ajili ya upendo na uangalizi wako unastahili kusifiwa wewe ni baba yetu unatushauri unatukemea lakini kwa upendo tafadhali tusaidie saidia kila ndoa iwe nyumba iliyojawa na malaika na na roho mtakatifu na hili litatokea tunapokuruhusu uwe kati yetu asante baba kwa sababu unakwenda kutupatia haya katika jina la Yesu tumeomba 
Amina.
shida zetu Rafiki wa thamani ni Yesu Rafiki ni atu Rafiki wa thamani ni Yesu Rafiki ni atu
Almighty Father, we come before Baba you this evening with thanksgiving. Mungu, tuna mbele zako, tukishukuru. Asante kwa ajili ya uhai. Asante Bwana kwa sababu ya mtumishi wako ambaye mmemwandaa kuja na kunena kunasi jioni ya leo. Bwana Mungu mwenye enzi, tunataka kukushukuru kwa ajili ya hekima ya mbingu ambayo umetupatia. Asante Baba kwa sababu ya U, ya, ya umaizi wa kiroho ambao umempatia mtumishi wako M, tunaomba umsaidie umbariki na uendeleze kima yako na ujuzi wako na anaponena nasi usiku wa leo tunaomba ya kwamba akili yako ijaze kwa maneno na anaponena nasi ujumbe uwe ule wa nguvu utakaobadilisha maisha ya watoto wako e, Mungu tunakuomba ya, tukishukuru kwa ajili ya kusanyiko hili mkutano huu Utuandae mioyo yetu kuandaa neno kusikiliza na kupokea neno lako Tuki, tumeomba haya tukiamini katika jina la Yesu amina Wow I'm excited Kwa kweli nina furaha kubwa Hamjambo Nasalimiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sudan ya Kusini 
ninaokusalimuni nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni jambo ni ujioni njema kiasi gani. Ninabarikiwa na nyimbo hizi za ku ninabarikiwa pia kwa mawasilisho ambayo yamekuwa yakiendelea hapa. Si habari gani juu yako? Je, unaweza ukapunga mkono wako Bwana Mungu atukuzwe. Mchungaji Mark Finley ni mtu wa Mungu na mchungaji mwenye uzoefu katika kazi yake, mwenye ujuzi wa ndani wa neno la Mungu. Amesafiri katika dunia yote akieneza habari njema za uokovu. Amechapa na kuandika zaidi ya vitabu sabini na nne. Mchungaji Finley amewasilisha zaidi ya ma, hu, mikutano ya kiinjilisti zaidi ya moja na hamsini katika zaidi ya siku ka, 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 zaidi ya nchi sabini duniani ame na watoto watatu wazuri Mungu akubarikini mchungaji na mama mchungaji jana mtu wa Mungu alihubiri juu ya dhehe, madhehebu zushi Isaya 45:22 nasema niangalieni nitazameni na muwapate kuokolewa enyi miisho yote ya dunia kwa sababu mimi ni Mungu na hakuna mwingine hakuna masihi anayesimama badala ya masihi wa kweli leo mtu wa Mungu atawasilisha tena somo au mada ya muhimu ye tunaweza kupata tumaini linalopita kaburi kitu gani hasa kinatokea tunapokufa Je, ni kifo ni mbingu ni, je, ni kuzimu au ni hakuna hebu tumuombe mtumishi wa Mungu atakapokuwa akifungua ukweli kutoka katika neno la Mungu mchungaji umekaribishwa Habari ya leo jioni karibuni sana na furahi kwamba mmekuwa nasi. Dakika tatu zilizopita nilikuwa simu. Nikiongea na mchungaji Michael aliyepo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akinieleza miujiza ya Mungu katika nchi ya, ya Kongo. Sabato iliyopita walibatiza watu tano na tano na hii Sabato wanasema tuta tuna zaidi ya watu mia sita na sabini wanaojiandaa kwa ajili ya ubatizo na natuambia juu ya mikutano jinsi ambavyo yalifurahishwa na jinsi ambavyo roho wa Mungu anavyofanya kazi hebu pungeni mikono na kuisalimia jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo tunafurahia kwamba mnasikiliza na kufuatilia wengine katika kituo cha mabasi na watu ishirini mpaka mia kila siku na wengi kutoka katika imani mbali mbali wanajiandaa kwa ajili ya ubatizo hebu tuwakaribishe Mombasa hebu punga mkono kwa kuwasalimu bwana Mungu asifiwe hebu dumu katika mikutano hii kwa sababu Mungu atanena na mioyo yenu hapa kuna kisa cha kupendeza katika Tongareni huko katika yo, Union ya Magharibi mchungaji asiye Adventista amefanya uamuzi na mwanae kufuata ukweli kwa kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato mchungaji hiyo inahitaji ujasiri na kama unafuatilia jioni ya leo ninakutia moyo Mungu atakutumia kuongoza jumuiya uliokuwa ukiongoza zamani kufanya uamuzi ambao umeufanya hivyo wachungaji wanaposikiliza na kufuata neno la Mungu na ambao sio wachungaji wa Adventista wa Sabato wanasimama kumfuata Yesu vivyo hivyo ndivyo walivyo mapadri wa Kikatoliki unajua unajua katika katika Ukatoliki hawa mapadri ni walimu na hawa wamefanya wame, walikuwa wamefanya uamuzi wamefanya uamuzi kamwe hawatajiunga na kanisa la Adventista wa Sabato kwa sababu hawa 
ndugu watatu walibatizwa migori sabato iliyopita waliotoka katika nyumba katika katika jamii ya Kikatoliki. Na hapa ni Migori tunawakaribisha kwa kuwapunga tunapungia mkono tukiwapongeza kwa ujasiri wao. Hawa ndugu watatu wa Kikatoliki na watu kutoka katika jamii mbalimbali za imani wanafanya uamuzi wa kumfuata Yesu. Sasa baadhi yenu mmekuwa mkifuatilia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kusikitisha katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja ya makambi ambayo ni watu walio walio toka katika makazi yao ni kule goma. Na kama kuna mahali panahitaji tumaini ni katika hili kambi la ukimbizi kule Kongo. Nataka ni, ni kuonyesha picha ambayo ilinigusa moyo wangu. Wameweka hema pale na hawa watu wameketi katika miti, katika miamba, katika mawe na kila usiku wanakuja katika hema hili katika kambi hili la ukimbizi inawezekana kuwa pasiwe pametulia vizuri kwa sababu ni mawe na, ma, na, na magogo tu wamekalia lakini wanatumaini wanalolitaka katika maisha yao nataka kunena na ninyi moja kwa moja hapo goma katika kambi hilo la berongo kristo ana jambo bora kwa ajili yenu atawajaza mioyo yenu kwa matumaini atawagusa kwa amani atawapa matumaini atawapa matumaini kuliko kuliko ufukara na umaskini katika kambi hilo ya kwamba Yesu Kristo atakuja tena na itakuwepo siku ambapo hakutakuwa na maradhi tena na wala maumivu na huzuni tutaomba tutaomba kwa ajili yenu ili Mungu akupatieni njozi ya upendo wake na neema yake utajisikia kwamba hauko peke yako hampo peke yako ya kwamba ninyi ni sehemu ya ndugu na dada duniani kote na mjue ya kwamba tunakuombeana kwa msaada wa kanisa la Adventista wa Sabato kule Kivu wengi wanajiandaa kwa ajili ya ubatizo Sabato hii inayokuja kutoka katika miujiza ya neema ya Mungu ni inashangaza tunapoona kile Mungu anachokifanya katika dunia yote tunapoona kile anachofanya hapa katika Afrika tunajisikia ya kwamba tunaishi katika wakati ambapo Roho Mtakatifu anamwagwa na Yesu anagusa mioyo. Hebu tuombe. Baba tunao tuli, tuliomba mara nyingi katika mikutano hii. Lakini hakujawa na wakati ambao tunajisikia tunahitaji neema kuliko wakati huu. Na jioni ya leo tutajifunza juu ya tumaini katika mauti. Sio tu tumaini katika mauti lakini namna tunavyoweza kupata amani wakati wapenzi wetu wanapokuwa wanakufa watu wapo jioni ya leo ambao wamepotea wenzi wao wamepoteza ndugu dada watoto wana familia pengine kutokana na kuviko 19 pengine ni ajali pengine ni mauaji bwana tunaomba wapatie ujasiri leo wape wapo wengi wa katika kambi la ukimbizi wanafuatilia wa, wa, wasaidie kuona upendo wako na neema yako wapo ambao wapo katika hatua ya kufa naomba uzungumze nao siku ya leo na ili hili wazo hili usomo liwe bayana kwao ya kwamba Kristo ndiye tumaini la pekee na tumeomba katika jina la Yesu amina tunaweza kupata je ni wapi tunaweza kupata tumaini linalopita kaburi je lipo kab, tumaini linalo weza kuvizidi kifo kitu gani kinatokea hasa tunapokufa tuna dhana nyingi juu ya kifo kama ungeenda kuuliza watu mbalimbali mbali, hapa Nairobi kunatokea nini unapokufa baadhi watakwambia unapokufa unakwenda moja kwa moja mbinguni kama wewe si mwema basi unakwenda jehanamu wapo wapo wanaweza kusema hivi wapo ambao watasema unapokufa huu ndio mwisho wa ulimwengu unapokwenda kaburi na ndio mwisho wengine watasema unapokufa unaweza kubadilika na kuwa kiumbe kingine na kuja katika maisha kwa namna nyingine. Watu wana mawazo na dhana mbalimbali juu ya kifo. Lakini je wafu wame, wamekufa wakisubiri Yesu kuja kwake mara ya pili au baadhi wengine kama wanavyofundisha wako mbinguni tayari. Je, nafsi ina hali ya kutokufa au je kuna ufufuo au kuna hali ndani yetu ambayo 
tuna, tuna kitu kinaacha mwili je umepata kuwepo katika mazishi na mchungaji akasema katika ya mazishi au oh, uh, shangazi Sali au uh, shangazi Yakobo anatua anakuangalia sasa kutoka mbinguni. Halafu baadaye kidogo anasema katika hubiri anasema kuna siku Yesu atakuja na yanko James au yanko ya, Yakobo atafufuliwa. Sasa unaketi una pale unajiuliza kama Yakobo yuko mbinguni kuna wezaje kuwa na ufufuo tena. Kuna mchanganyiko mkubwa juu ya kifo. Hivyo ni wapi tuweza hapa kupata majibu? Majibu ya gusayo mioyo yetu majibu yanayoridhisha mawazo yetu mawazo yanayotupatia matumaini katika mauti ni mahali pamoja peke yake ambapo tunaweza kupata majibu sio mawazo ya kibinadamu mtazamo sio kile wanadamu wanachofundisha kukisema ni mahali pamoja peke yake hapo ni wapi ambapo tunapata majibu yetu hapo mahali ni katika neno la Mungu sio mapokeo ya kibinadamu sio nadharia au ma- mantiki za kibinadamu au kile wanachofundisha au wasichofundisha lakini Biblia ni ni mwongozo halisi hakika wa, wa jambo hili katika ufunuo sura ya kwanza Mungu anatupatia tumaini katika kwa sababu ufunuo sura ya kwanza Biblia inamfafanua Yesu lakini kuna jambo moja tunasoma katika ufunuo Yesu kamwe hajashindwa katika pambano dhidi ya mauti kila wakati Yesu anapopambana na anapokutana na mauti Yesu anakuwa mshindi na wafu wana, wanafufuliwa kwa nini katika ufunuo sura ya kwanza fungu la nane anasema al, na, ni nami nilikuwa nimekufa ni, ni, nilie hai nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele anasema nami nina mifunguo na funguo za kuzimu kinatuambia nini kitu hiki fungu hili inatuambia kwamba alitoka katika mwili wa uliokuwa hau umefufuliwa na akashinda kaburi hivyo ikiwa tupo na Yesu aliyeshinda kaburi hatuhitaji kuogopa yanasema mimi ni hai na nimi nina funguo za uzima na mauti je umewahi kupoteza mke kwa kifo Mumeo amewahi kufa kwa sababu ya ugonjwa wa moyo. Je, umepata umewahi kukutana na tukio la mume wako kuuawa? Je, ume, mtoto wako aliwahi kufa kwa ajili ya ugonjwa? Licha ya kwa jambo hilo kuwa gumu kiasi hicho, licha ya kuvunjika moyo kiasi hicho, yupo ashikiliaye funguo za kuzima kifo na huyo ni Yesu Kristo. Hivyo tunaweza kukabiliana na mauti katika mikono ya Yesu. Tunajua, tunaweza kujua kwamba siku moja Yesu atakuja tena. Lakini bado tunayo maf- maswali na maswali ni haya. Biblia inafundisha nini juu ya wazo la nafsi kuwa na hali ya kutokufa? Je, tuna m- tuna nafsi ambayo haifi ambayo inapata inakuwa na ma- 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 nambawa na kupaa watu tunapokufa? E, kitu gani ambacho hasa kinafundishwa juu ya nafsi kama unataka kujua kile ambacho hasa biblia inafundisha juu ya kifo inabidi kurejea katika muumbaji kwa sababu ni kifo ni kinyume cha uumbaji hebu turudi katika mwanzo wakati Mungu alipoumba ulimwengu mwanzo mbili saba inasema bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzia uhai mtu akawa nafsi hai. Hivyo Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu, alitengeneza mwili kutoka katika mavumbi. Na halafu inasema Mungu akapuliza katika mwili ule roho au nafsi hai na huyu akawa nafsi hai. Hivyo kama tutafanya hes, kanuni ya kimahesabu, tunasema mavumbi jumlisha roho ni sawa sawa nafsi hai. Au tunaweza tukaiweka hivi vile viunga unga vya ardhi na jumlisha na pumzi ya Mungu ni kiumbe hai na hivyo Mungu akamuumba mwanadamu kutoka katika katika mavumbi na kupuliza ro, nafsi au pumzi yake katika katika ule mwili na mtu akawa nafsi hai Biblia haisemi Mungu aliweka roho katika mtu mwanadamu ni nafsi hai 
hakupulizia nafsi ndani yake hivyo mwanadamu ni nafsi hai hivyo mwili jumlisha pumzi hai ni kiumbe hai au nafsi hai au kiumbe hai Eha. nafsi iliyo hai inamaanisha mtu aliye hai unajua katika nchi ya marekani hivi tu waze kama mke wangu anakwenda kwenda dukani na hivi namtegemea atakuja saa moja na nusu au uh, halafu narudi katika dakika tano halafu nasema mbona umerejea upesi na akisema nimeenda ku 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 ku, 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 ku nilikwenda kununua vitu lakini hakukuwa na nafsi hata moja pale anamaanisha nini anamaanisha hakukuwa na mtu pale na hivyo tunatumia hi, hi, hayo maneno unajua biblia inapotumia hiyo mtume paulo katika kitabu cha matendo anazungumzia juu ya kile akiwa njiani a, kulikuwa na, wa, na nafsi 2276 alikuwa anamaanisha nini akisema juu ya nafsi 2276 kulikuwa na, na nafsi hizo alimaanisha watu hivyo nafsi ni mtu au hai nafsi ni matokeo ya kile tulicho tulichotengenezwa kwacho yani mwili na pumzi ya uhai hivyo biblia inazungumzia juu ya, ya, ya na, nafsi kuwa uzima hivyo unakumbuka Yesu alivyosema ya kwamba Una, una, usiogope anayeweza kuwa mwili lakini aweza kuwa nafsi neno ni, hivyo hilo linatuongoza katika swali ya kwamba hii nafsi ni nini je ni kwamba haifi je inaweza kufa biblia iko wazi turudi katika ezekiel sura ya 18 fungu la, la nne Te roho inayotenda 18 nne anasema nafsi ile itendayo dhambi itakufa Rudia tena nafsi itendayo dhambi itakufa. Hivyo nafsi inaweza kufa kulingana na Biblia ndio. Ndio. Nafsi ni nini? Ni matokeo ya muunganiko wa pumzi na mwili. Na hivyo huyu anakuwa kiumbe hai au nafsi hai. Hivyo mtu atendaye dhambi atakufa. Hivyo Biblia inatumia neno nafsi katika Biblia na hiyo ni ina, inatumia kwa mara elfu moja na mia sita katika Biblia ya kawaida ya zamani Biblia inatumia mara ngapi nafsi isiyo kufa hata mara moja hivyo unaweza kuwaza kama nafsi ingekuwa haifi na Biblia inatumia neno nafsi mara kumi na elfu moja na mia sita ungedha, ungefikiri kwamba basi Biblia ingetumia nafsi isiyo kufa haidhuru mara moja lakini kamwe Biblia haizungumzi juu ya wanadamu katika hali yao halisi ya sasa kama wanaoweza kuishi bila kufa kwa mfano katika Ayubu sura ya nne fungu la kumi na sita anasema sisi ni watu tunaoweza kufa tunaweza kuugua tunaweza kufa katika Warumi sura ya pili fungu la saba na nane tunatafuta hali ya kutokufa hivyo kama wanadamu ni hawa, hawafi na kama tunatafuta kutokufa tunapokea lini kutokufa wakorintho wa kwanza tano mwili huu unaokufa utavaa kutokufa wakati Kristo akija hivyo mafungu mawili ya yo, i, ayubu 4:17 sisi ni wana o, nafsi zinazokufa na warumi mbili fungu la saba na nane tunatafuta hali ya kutokufa tutapokea lini hiyo katika wakorintho wa kwanza tano aya msina moja hadi msina nne Yesu Kristo atakapokuja sasa biblia je inatumia neno hali ya kutokufa na ni nani aliye nao hakuna kitu kama hicho kama nafsi isiyokufa ni Mungu peke yake ndiye ambaye hafi. O, mungu peke yake hafi. Sema tena ni Mungu pekee ambaye hafi. Hebu tulitazame hilo. Kuwa na hali ya kufa ni hali ya kuweza kuharibika 
Biblia haitumii nafsi isipo isiyokufa kamwe Biblia haitumii nafsi neno nafsi isiyokufa au kutokufa kwa nafsi lakini Timotheo kwanza moja kumi na saba sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu asiyeonekana Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele amina na hapa ni Yesu Kristo mfalme mfalme wa milele ni Mungu anayetawala milele na Biblia inasema yeye hawezi kuona uharibifu yani hawezi kufa hebu liangalie hili tena katika Timotheo wa kwanza sita aya 15 na 16 yeye aliyehimidiwa na mwenye uweza peke yake mfalme wa falme bwana wa bwana nani mfalme wa falme nani bwana wa mabwana huyo ni nani ni Yesu Kristo lakini tunaendelea anasema ambaye peke yake apatikani na mauti amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa na yeye nani huyo anayetajwa kwamba anao uwezo wa kutokufa Hebu ni muombe mchungaji David. Kama mimi mwenyewe ninaye simu nayo simu hapa. Kama mimi peke yangu nina simu. Inamaanisha de, je David de anayo anayo simu hiyo la kwa sababu ni mimi peke yangu ninayo. Kama Yesu mwenyewe ana hali ya kutokufa. Je wewe na mimi sasa hivi tunao huo mwili usiokufa? kwa sababu sisi tunakufa ambao tunaweza kugua na kufa hebu nirudie Biblia inatumia neno nafsi mara na mia sita. hata hakuna hata mara moja inatumia nafsi isiyokufa ni Mungu peke yake asiyekufa je Mungu atatupatia hali ya kutokufa siku moja lini atatupatia hali ya kutokufa Yesu akija mara ya pili hivyo Biblia iko wazi kabisa hili wazo la kutokufa litokea wapi litokana na falsafa ya kipagani ya kiunani ilifundishwa kwamba nafsi haifi Aristotle alifundisha na Plato alifundisha kwamba nafsi haifi na hivi walikuwa na wazo hili ya kwamba nafsi ilitoka katika mwili Warumi wakapokea kutoka kwa Wagiriki na wa, wa, warumi katika uasi wao katika kanisa la Kikristo ambalo lilikuwa limeungana na Kirumi wakachukua hidhana waka wakawa na budu walio kufa walio wakufa eh, wakidhani kwamba wanachanganyikiwa wakifikiri kwamba wana wanaabudu roho zilizo hai unajua namna moja bora kuli kumbuka walio kufa kwa kuishi maisha ya ki, ya kitaua kwa sababu unatunza heshima ya famili huwaheshimu kwa kuabudu waliokufa lakini unawaheshimu kwa kuisha maisha kuishi maisha ya uaminifu maisha ya uadilifu kwa kuwa kielelezo katika jamii na hivyo unaheshimu jina la familia Biblia inafundisha ya kwamba kifo ni kama usingizi ni muumini afaye yuko salama kana kwamba amelala mikononi mwa Yesu na hivyo Biblia inasema maisha yetu yana yanafichwa uh, katika, katika Kristo kwa Mungu na sio kitu ambacho ni cha kuhisi tu lakini Mungu ana rekodi ya kila kitu kutuhusu na hivyo tunapokufa tunakuwa kama tumelala ni kama tumepumzika mikononi mwa Yesu hebu tazama wa Korintho wa kwanza sura ya 15 angalieni nawaambie ni ninyi siri mtume Paulo anatuambia nini anatuambia siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika kufumba na kufumbua kwa dakika moja wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda Italia hivyo kifo ni kama usingizi ni pumziko kamilifu hakuna mateso hakuna kuangaika hakuna maumivu hakuna maradhi ni kupumzika tu ni kama kulala kabisa katika mikono ya Yesu lakini Yesu anapokuja Kristo akija atamuita yule mpenzi wako mume mule mke yule mtoto aliyelala katika Kristo Wal, waliokufa katika Kristo watafufuka bila mwili unaoharibika nasi tulio hai tutaka kutoa hai tutabadilishwa Mungu alipomuumba Adamu aliweka pumzi yake ndani ya Adamu na wala si nafsi isiyokufa 
na Mungu niangalia inachosema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pwani pumzia uhai mtu akawa nafsi hai sasa kifo ni kinyume cha uumbaji mtu anapokufa inakuwaje muhubiri sura ya 12 saba inatuambia mavumbi hurudia nchi kama ile alivyokuwa na hayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa na hapa ndipo makosa mengi yanapofanyika wengi wanafadhani ya kwamba roho na nafsi ni kitu kile kile sio kitu kile kile roho inayomrudia Mungu ni ipi ni, ni, ni kile kinachofikisikia na, ku, na kufikiri ni, ni kitu gani kinachomaanishwa na ile pumzi ambayo inapulizwa kwa mwili hivyo hivyo nasi hai na ile roho sio kitu kile lakini roho na pumzi ni kitu kile kile hivyo yeye anayerudisha hiyo roho ni yule aliyeitoa katika agano la kale kuna neno la roho ambalo ni ruwak ambalo linamaanisha pumzi hivyo kinachomrudia Mungu sio kitu ambacho kinachofikiri na kujihisi ni pumzi au roho itokayo kwa Mungu hivyo roho na nafsi hai ni vitu viwili tofauti Mungu alipumza alipuliza katika mwili pumzi ya uhai mtu anapokufa mwili unarejea katika mavumbi na ile pumzi au roho inamrudia Mungu aliyeitoa mwanadamu haishi tena kama nafsi iliyo hai kama ni wakristo wanapumzika katika amani ile ambayo Mungu anawapatia katika usingizi usiojua lolote na hivyo nguvu ya maisha ile ndio ina, inarudi kwa Mungu Biblia inafundisha ya kwamba roho au pumzi ya uhai ni kitu kile kile tunasoma katika katika ayubu 27 fungu la tatu unajua mara nyingi kitu kinachotajwa katika sehemu ya kwanza ya fungu kinaelezwa katika sehemu ya pili ya fungu lile hilo linaonekana katika ya ayubu 27 fungu la tatu kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu anasema na roho ya Mungu i katika pua yangu na hivyo kulingana na Biblia roho na pumzi ya uhai ni kitu kile kile na hivyo mtu anapokufa je yeah, anakuwa na utambuzi katika kifo hapana je yeah, mtu anapokufa bado anajitambua hebu angalia Biblia inatuambia katika Zaburi ya moja na kumi, arubaina sita fungu la nne anasema pumzi yake inamtoka na anarejesha anarejea katika ardhi na wakati huo huo mawazo yake yanapotea pumzi yake hutoka hurudia udongo wake siku hiyo mawazo yake yapotea mwili unakwenda katika udongo na mawazo yake hupotea hebu angalia katika mhubiri tisa fungu la tano la sita kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui hawajui kitu gani hawajui neno lolote hivyo ikiwa wafu hawajui neno lolote inamaanisha hawana utambuzi wao wote vivyo hivyo mapenzi yao na machukio yao na husuda yao nimepotea yote pamoja hivyo wa, hivyo kama wamekufu wangekufa wakaenda mbinguni mawazo ya singepotea kama wangekufa na kwenda mbinguni wangejua kitu fulani kama wangekufa na wakaenda mbinguni wangekuwa na uwezo wa kupenda lakini mpango wa Mungu ni bora zaidi ya hivyo kifo ni kulala usingizi hadi Kristo areje na waandishi wa Biblia wametamka wakifu waki, wametamka kifo kama kulala usingizi zaidi ya mara hamsini hapa ni mfano kutoka kwa Daudi katika Zaburi ya Zaburi ya 13 fungu la tatu e bwana Mungu wangu angalia unitikie uyatie nuru macho yangu nisije nikalala usingizi wa mauti unakumbuka Yesu alipozungumza na wanafunzi wake akazungumzia juu ya Lazaro Lazaro alikuwa amekufa na Yesu akawatazama wanafunzi wake na kusema ninakwenda kumwamsha Lazaro kutoka katika usingizi akawaambia rafiki Lazaro amelala 
lakini ninakwenda kuamsha je wanafunzi walisemaje waambia bwana ikiwa amelala atapona kwa namna nyingine ilikuwa hapa mtu akiwa ameugua ame alafu akapata usingizi na maanaisha anaendelea vizuri ina kama wakiwa na homa ina maanaisha utapata nafuu watakuwa bora katika wakati wa kiamka lakini Yesu akawaambia lakini Yesu alikuwa anazungumzia juu ya mauti yake nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi na hivyo Yesu akaliweka bayana Yesu akawaambia wazi wazi Lazaro amekufa na kama Yesu alifundisha ya kwamba kifo ni kama usingizi ninataka kuamini maneno ya Yesu sio mchungaji fulani ninataka niamini maneno ya Yesu na wala sio kuhani au padri fulani kama Yesu alisema ya kwamba kifo ni usingizi wangapi tunamwamini Yesu ninamwamini Yesu sema pamoja nami ninamwamini Yesu je Yesu alisema ya kwamba Lazaro alikuwa amelala je Yesu alisema ya kwamba Lazaro alikuwa amekufa ndivyo hivyo Yesu anamwendea Martha Martha alikuwa mmoja wa wafuasi wa karibu wa Yesu. Martha aliamini nini juu ya kifo? Martha aliamini nini juu ya kifo? Je, Martha aliamini kwamba ndugu yake yani Lazaro alikuwa amekwenda mbinguni? Hivyo Yesu anamwambia Yesu. Yesu anamwambia Yesu anamwambia Martha. Katika aya 24 na 25 ya Yohana moja Masa anasema najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Je, Yesu Masa alimwambia Yesu ya kwamba najua ndugu yangu yuko mbinguni. Hivyo ingawa nina machozi sina wasiwasi. Je, Masa alimwambia hivyo Yesu. Je, yes, je Masa alikuwa amejifunza dini yake kutoka kwa Yesu? Ndio. Hivyo Masa anasema ninajua atafufuka tena siku ya mwisho, siku ya ufufuo. Yesu alikuwa anakwenda kumufufua Lazaro kudhihirisha ya kwamba anaweza kumuamsha na kumfufua kila muumini ile siku ya mwisho. Hivyo Yesu akamwambia, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaisha." Na hivyo akaonyesha nguvu yake dhidi ya mauti na kaburi. Hivyo ilionesha ushindi wa Kristo dhidi ya kaburi. Hivyo Yesu anapoenda katika kaburi anaita Lazaro toka nje. Hivyo hakusema je Yesu alisema Lazaro shuka chini. Hivyo ikiwa watu wanachokiamini ni kweli. Ikiwa mimi ningekuwa Lazaro na niko mbinguni kwa siku nne. Halafu Yesu anasema rejea. Ningepiga kelele kutoka mbinguni. Bwana umeita mtu asiye sahihi niko mbinguni sishuki tena katika ulimwengu wa, kuma, wa maumivu na kikifo hebu tafadhali muite mwingine tafadhali muite mtu mwingine kwa sababu bwana sirudi kitabu gani ambacho Lazaro aliandika juu ya kuwepo mbinguni siku ya nne siku nne je aliandika kitabu juu ya historia ya jinsi ambavyo mbingu ilikuwa nzuri siku nne Lazaro angekuwa mbinguni asingependa kurudi. Nambari mbili kama Lazaro angekuwa mbinguni, kama yeyote ambaye angeweza kueleza mbingu ilivyo, basi Lazaro kama angekuwa kule angeeleza. Je, Lazaro alisema nini? Hakusema chochote. Kwa nini? Kwa sababu Lazaro alikuwa amelala. Yesu alimfufua Lazaro kutoka kwa wafu. Kudhihirisha ya kwamba anao ushindi dhidi ya mauti na kaburi. Yesu alimfufua Lazaro kutoka kwa wafu kudhihirisha ya kwamba kama ulipoteza mume au mke, kama ulipoteza mtoto au mwana au binti, Yesu Kristo kamwe hajashindwa katika pambano dhidi ya mwovu juu ya mauti. Kifo hakiwezi kuzuia wapendwa wetu kaburini kwa sababu Yesu Kristo anao ushindi dhidi ya mauti na kaburi. Yesu Kristo kamwe 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 hata tuacha atawaita wapenzi wetu waliokufa katika yeye. Oh wengine wanaweza kusema baba mchungaji napenda kufikiria juu ya, ya mpendwa wangu aliyeko mbinguni. 
ambaye amekufa hebu angalia katika zaburi ya 115 fungu la 17 anasema wafu hawamsifu bwana wala wale walioenda katika ukimya wafu hawa hawamsifu bwana katika katika kaburi sema pamoja na wafu hawamsifu bwana rudia tena maneno haya wafu hawamsifu bwana kama kuna mtu ambaye anafikiri juu hilo njia iliyo bora ni ya Mungu. Hebu fikiri kama hapa ni mama unaye mama na huyo mama amekufa. Na hebu fikiri kwamba labda labda udanganyifu ulivyo ni uko hivi. Hebu fikiri kwamba mtu anaamini katika udanganyifu huu. Kwamba katika wazo hili ya kwamba mtu anakwenda mbinguni anapokufa. Lakini hebu fikiri ya kwamba anaye mwana, anaye mtoto na huyu mtoto yuko yuko jeshi na fikiria hivi taifa lipo 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 vitani na adui anamkamata yule mtoto wake wanamtesa wanamtesa wanachomoa macho wanakata ulimi huyo mama yuko pale anaangalia chini je hilo singekuwa baya sana kwa mama yule kuangalia hebu fikiri yule mama yuko mbinguni na anatazama anamuona mwanae amekuwa mlevi na ma, madawa ya kulevi au, au huyu kijana yuko mbinguni anamuona baba akimpiga mama yake Yesu njia yake ni bora bora zaidi kifo ni kitamu hatuoni maumivu ya maisha hatuoni majaribu ambayo familia zetu zinapitia hatuoni mateso ya umaskini na vita hatuoni mateso ya magonjo hatuoni mtu akipitia katika mionzi na kufa kwa kansa au saratani njia ya Yesu ni bora kaka zangu na dada zangu tuna kifo ni ni hatua ni ya, ya, ya pumziko kamili hadi siku ya ufufuo Kristo anapotuamsha na mateso itakayokuwa yamepita hakuna kuwa na hesabu ya muda unapokufa ni hali ya pumziko kamili na unapoamka unamuona Yesu Kristo akija mke wangu nami tumekuwa tukisafiri katika miaka hamsina sita katika uinjilisti na baadhi ya miaka tumesafiri na watoto wangu mtoto wangu alikuwa mtoto mdogo tulikuwa na kiblanket katika kona ya chumba na na alikuwa na mlaza pale na angemuona baba yake akihubiri na wakati mwingine angelala na baada ya kulala katika usingizi tuliishi katika jimbo la New England ikiwa ni mashariki ya Marekani na kulikuwa kulikuwa na theluji nyingi pale na hivyo wakati fulani ningekuwa nikihubiri na wala ningekuwa ni, ni, ni theluji tu inamwagika na ningekuwa nahubiri na huyu mwanangu angelala ni sawa kamba ni mwan, mtoto wangu miaka mitatu minne akilala lakini wewe haipasi ulale na angelala lakini mwisho wa mkutano ningembeba na mke wangu na mimi tungemweka kwenye gari na kuendesha kwenye nyumbani wakati mwingine gari ingekuwa inateleza wakati mwingine lori ingepita na uh, wala asingejua juu ya ya, ya ya theluji wala wala lori ya, has, wala hakujua kwamba tumeteleza tulimweleta tumembeba tukamuweka kitandani asubuhi ningemwamsha na kumwambia mwanangu baba bado unahubiri <laughs> ninaweza kuhubiri nde, hubiri refu lakini sio refu kiasi hicho hakuna kuelewa muda unavyopita hakukua na kuelewa kupitishwaji wa muda unapokufa unalala pumziko kamili hakuna maumivu hakuna mateso na ndio maana Paulo alisema kama mzee kwamba kufa kwangu ni faida kwa nini ni faida kazi yake ilikuwa imekamilika alijua kazi yake imekamilika mwili wake umefungwa mau angelala kutoka katika maumivu unapolala katika kifo kinachofuata kuona ni utukufu wa Mungu wa Yesu Kristo akija mara ya pili Biblia iko wazi Biblia inasema kwa wazi kabisa ya kwamba katika Ayubu sura ya 14 fungu la 
kwamba watoto wake wanakuja kumheshimu lakini watoto wanafikiria heshima wala yeye hajuikisha wao huaibishwa lakini yeye hana habari zao lakini kitabu cha ayubu piki inasema mtu anapokufa harejei nyumbani kwake usiku mmoja nilikuwa nikihubiri katika visiwa vya Ufilipino na nikaeleza ukweli huu juu ya, ya kifo na wa, wa, wafu hawa msifu Mungu na hivyo watu wanapokufa hauwezi kurejea katika nyumba zao tena lakini muoze anaweza kutujaribu na kutudanganya afisa wa kijeshi wa, wa jeshi la Filipino alikuwepo katika nyumba ile katika mkutano ule na kukawa na dhoruba dhoruba kubwa na kukawa na radi na kila aina ya dhoruba ikapiga na mvua ikanyesha na alipokuwa amelala kitandani mwake mke wake alikuwa amekufa miaka michache nyuma na alipokuwa amelala kitandani mwake akamuona mkewe akaona muonekano wa mkewe hii taswira ya mke wake akamuona mkewe juu ya kitanda chake akaonekana mzuri kuliko alivyowahi kuonekana kabla alikuwa amevaa hili vazi jeupe akiwa na ngaa akatazama akamwangalia na akasema mpenzi njoo nikumbatie na yeye akakumbuka wa waliokufa wanajua kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote alikumbuka ya kwamba wafu hawatarejea nyumbani kwao tena alikumbuka ya kwamba mwovu atajibadilisha kuwa kwa kuwa kwa malaika wa nuru alinieleza mwenyewe asema nikatazama juu nikamwambia wewe sio mke wangu wewe ni malaika wa uongo unajaribu kunidanganya katika jina la Yesu Kristo toweka na akasema anasema katika jina la Yesu hiki kiumbe kilichoonekana kama malaika ambacho kilionekana kilitoweka usijidanganye usidanganywe na yule mwovu wafu wanajua kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote mwovu anajaribu kudanganya na kutudanganya kwa sababu anajua kiasi gani tunawapenda wapenzi wetu anajua jinsi ambavyo tunawajali waliokufa ambao walikuwa wapenzi wetu anajua Yesu atakuja na kwamba kutakuwa na siku ya furaha ya utukufu ya umilele lakini mmoja anasema mchungaji mak kuna 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 mara hamsina tatu inasema ni usingizi tu wafu hawajui neno lolote haya mafungu yote lakini pasta lakini habari gani juu ya mwivi msalabani je Yesu akusema kwamba utakuwa nami katika paradiso lakini ngoja ni kujibie swali hili ninafurahi kwamba uliuliza swali hilo Yesu ameninginizwa pale msalabani amepigiliwa misumari na huyu mwizi mmoja anasema kama wewe ni mwana wa Mungu shuka kutoka katika msalaba mmoja anasema bwana nikumbuke unapokuja na unapoingia paradiso Yesu anamwambia siku hii ninakwambia utakuwa pamoja nami paradiso Yesu alimaanisha nini katika hilo hii siku ninayokufa siku hii inayoonekana kana kwamba siwezi kuokoa mtu yeyote siku hii siku hii inayoonekana kana kwamba kila kitu kimeisha siku hii wewe mwizi ninakufa kwa ajili yako ni siku hii ninakwambia ninakuahidi leo ya kwamba siku moja utakuwa pamoja nami paradiso Kristo alikufa siku ya sita ya juma ambayo ni juma Kristo akapumzika kaburini siku ya Jumamosi siku ya saba siku ya sabato na siku, siku ya kwanza ya juma pili Kristo akafufuka na Yesu alipofufuka katika kutoka kaburini ye me, Mariamu anakuja katika kaburi anadhani kwamba huyu ni mtunza bustani na anapokuja katika 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 kaburi anasema anasikia mtu anamuita Mariamu hakuna anayeweza kumuita kwa jina hili hivyo ye Mariamu anakimbia kwenda kumkumbatia akijua ni bwana wake Yohana 20:15 kuendelea Yesu akamwambia mama unalilia nini unamtafuta nani naye huko akidhani kuwa ni mtu za bustani akamwambia bwana imekuwa ikiwa umemchukua wewe uniambie ulipomweka nami nitamuondoa Yesu akamwambia 
<laughs> usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwenda kwa baba yeye anasema nimefufuka sijaenda kwa baba hebu nenda kwa ndugu zangu kawaambie nenda kwa ndugu zangu kwa mimi ninapaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu kama alipaa jumapili kwenda kwa baba kwenda kutoa uthibitisho kwamba kafara yake imekubalika kama hakwenda mbinguni siku ya Ijumaa alipo aliposulubishwa aliwezaje kumwambia huyu mwivi kwamba wangeenda paradiso siku hiyo kwa sababu kama Yesu angeenda paradiso Jumapi, jumaa juma, tungejuaje kwa sababu yalisema hivyo na wangapi mnaamini jina neno la Yesu Yesu alipumzika katika buri na siku ya kwanza akafufuliwa Yesu anapaa kwenda mbinguni siku ya kwanza ya Jumapili Yesu hakuenda mbinguni siku Yesu alimaanisha nini sasa? Alimaanisha katika muda wangu napokufa, katika muda huu ambao inaonekana kama kana kwamba siwezi kumuokoa yeyote. Misumari kiwa mikono mwangu na natajia miba katika kichwa changu. Saa hii ninakwambia, ninakuhakikishia tu leo hii ya kwamba hapo mbele siku moja utakuwa pamoja nami paradiso Yesu alimaanisha nini alimhakikishia mwivi ya kwamba kama ambavyo mwivi alikuwa anateseka siku moja kwa kukabidhi moyo wake kwa Yesu angekuwa pamoja naye paradiso alimhakikishia mwivi ya kwamba siku Kristo atakapofufuka na atakapofufua huyu bwana atakapokuwa na amefufuka atarudi tena wa Thessalonika kwanza 4:16 bwana mwenyewe Kristo aliyekufa aliyeishi aliyefufuka kutoka katika wafu Kristo aliyepaa kwenda mbinguni bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki bwana hewani hivyo na hivyo tutakuwa pamoja na bwana milele siku moja yule mpenzi yule rafiki aliyekufa yule mtoto aliyekufa atawekwa katika mikono ya baba tena wanaume na wanawake watakumbatiana tena moja ya mambo ya kusikitisha sana nayo kutana nayo kama mchungaji ni kuwa na mazishi kila mara usiku mmoja pale jijini Los Angeles nilikuwa naendesha mkutano wa satellite na pale ndipo kwa nahubiri pale Los Angeles kila jioni tulikuwa na mikutano miwili na baada ya kipindi cha kwanza saa moja kulikuwa na kipindi kifupi kabla ya kipindi kingine na ningeingia katika katika na wale wa staff wangu na wale wataalamu wa mawasiliano na, na hivyo usiku mmoja baada ya mmoja ya mikutano nikipata kitu chakula ili kuingia katika kipindi kingine na mmoja akauliza akauliza mhandisi wetu wa sauti yuko wapi na tukasema ah nikasema lakini hebu tuhakikishe nikatoka nikatoka nikamkuta edi amelala chini tukawaita wale watu wa dharura 911 wakampeleka hospitali nikaenda um, katika mkutano katika hospitali usiku ule baada ya mkutano wa usiku walidhani kwamba anaendelea vizuri alikuwa na tatizo la damu la, la moyo na alihitajika kufanyiwa upasuaji na huyu mtaalamu wa moyo angekuja kufanya angefanya upasuaji siku iliyofuata walipokuwa na muingiza katika chumba cha upasuaji akafa kwa ajili ya shambulio la moyo mkewe akanipigia simu nikaingia katika chumba cha upasuaji pale ni mwenzangu amelala amekufa kwenye meza mkewe na watoto wako pale tukashika mikono katika muda kama huo unasema nini wakati ambapo unakuta tu machozi yanakutoka huna la kusema huna la kusema lakini kuna mawili niliweza kusema kuwepo kwa Mungu na ahadi ya Mungu nilimhakikishia huyu mama ya kwamba katika huzuni kubwa ya maisha yake Kristo alikuwa hajamwacha nilimwambia 
ya kwamba singeweza kuelewa kwa nini mme walifariki huyu mwanamme mkristo kweli mtaua lakini kamwambia tunaishi katika ulimwengu wa magonjwa na mateso na maumivu na kuna wanyakati watu wema wanakufa kuna watu wakati watu wema wanauawa kuna wakati watu wema wanauawa wanakufa kwa ajali ya barabarani wakati fulani mauti na gonga katika milango yetu inatujia kwa karibu sana mioyo yetu inapo sagwa sagu maisha yetu yanapobadilishwa katika muda mfupi tu lakini nilimkumbatia tu yule mama na mtoto na kusema uwepo wa Mungu utakuwa nani lakini kwa sababu kwa kiwango mnachoumia ndicho kiwango ambacho analeta faraja yeye Mungu katika moyo wako niliwahakikishia juu ya uwepo wa Mungu na ahadi ya Mungu ya kwamba siku moja Kristo atakuja kwamba siku moja huyu mama atamwona mmewe tena siku moja watainuka kwenda mbinguni pamoja kama usiku wa leo usiku wa leo ulipoteza mwenzi wako mpendwa wako mzazi mtoto mume mke watoto lakini bado kuna maumivu moyoni kama mtoto amekufa bila kutarajia na kuna maumivu pale nataka ni kuhakikishia ya kwamba Kristo hajakuacha na kuhakikishia usiku wa leo ya kwamba yu pamoja nawe naye anasema sitakuacha kamwe wala sitakutupa anasema tazama niko pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari anasema katika Isaya moja fungu la kumi usiogope kwa sababu mimi niko pamoja nawe nitakutia nguvu nitakushikilia kwa mkono wangu wa kuume mama utapita utapita baba utapita utapita Kristo anasema nitakuimarisha usiku wa leo wakati huu mahali hapa kuna mtu ambaye amepoteza mpenzi wake mtu wake wa karibu na unahitaji nguvu na timu yetu inapokuja kwa ajili ya wimbo kwa ajili ya yule ambaye amepoteza mwenzi wa maisha ulipoteza mume au mke mwana binti kaka dada mtu fulani anaumia leo lipo tumaini kwa ajili ya Afrika yupo mtu anaumia leo moyo wake umevunjika na kutaka uje hebu njoo tu kwa ajili ya ombi mwambie Mungu ninahitaji moyo wangu uponywe leo hebu simama simama nami na tunaposimama kama unaumizwa na um, maumivu ya kufiwa hebu njoo na kama ilivyo daima kama ilivyo daima katika mkutano napofanya uamuzi wa, wa milele kwa ajili ya ubatizo popote ulipo popote ulipo kama unataka kufanya uamuzi kwa ajili ya ubatizo hebu njoo njoo tu usiku wa leo na ufanye uamuzi wako wa milele unatutajika kumuona Kristo inabidi umuone uishi pamoja na Kristo je hutaibika pale ambapo mwanao ma, mama yako atafufuliwa ata na kuingia katika anga na wewe haupo pale je si itakuwa mbaya kiasi kibaya sana pale ambapo mwenzi wako atafufuliwa lakini wewe hutakuwepo hivyo usiku wa leo usizuie chochote njo unataka kuishi pamoja na Yesu Kristo Ume hujawahi kubatizwa njo kama unataka kubatizwa tena njo baba yako na mama yako watakuwa wanakutafuta mbinguni waliolala katika Kristo kama una maumivu kama umepoteza mwenzi na unahitaji kuponywa moyo kuponywa ma, 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 mawazo moyo wako akili yako iponywe hebu njo njo kwa madhabahu na Yesu anene njo njo Jo. Maamuzi sasa wakati wa kufanya maamuzi sasa ikiwa una maumivu na uchungu ndani ya moyo wako wito wa kwanza unakuita hapa mbele uje hapa mbele kwa ajili ya maombi maalum kwa yote ambaye anasema kwa kweli natamani siku ikifika ya ufufuo 
Nikutane na ndugu yangu na mzazi wangu na mtu ambaye alipotea alifariki natamani nikutane naye katika ufufuo wa uzima. Tafadhali sogea hapa mbele kwa maombi haya maalum ya kukuweka tayari ili jina lako liandikwe kwenye kitabu kile cha uzima. Ndapo unahitaji kubatizwa na wewe sogea hapa mbele tayari kwa ajili ya kujitoa. Inawezekana ulifuta ushirika wako lakini unasema nahitaji kuweka maisha upya na Yesu. Njo hapa mbele, njo hapa mbele. Unahitaji kubatizwa hata kama ulijitoa wakati uliopita, njo tena tena na tena. Popote ulipo usiku wa leo. Kama una moyo wenye maumivu. Ulimpoteza mpendwa wako. Kuna tumaini kwa Afrika. Kuna tumaini kwa Afrika. Uwepo wa Mungu utakupatia nguvu na uimara. Na ahadi za Mungu zitakutia moyo. Njo usiku wa leo. Kama unahitaji kubatizwa, njo usiku wa leo. Sogea pale ulipo. Heaven's going to be a wonderful place. Bingu itakuwa ni sehemu ya furaha sana ya kushangaza. Because we're going to be there. Kwa kuwa tutakuwa pale. With our loved ones. Tukiwa na wapendwa wetu drifted away kama ulitanga mbali this is time for you to come back ni muda wa kurudi sasa huu ni muda wa kurudi jesus is appealing to you yesu anakuita usiku wa leo join those that are coming forward here hebu jiunge na hao ambao wanakuja usiku wa leo jiunge nao sasa jesus christ yesu kristo will never leave you hata kuacha never forsake you na wala hata kufukuza he will give you the strength atakupa nguvu the strength to be baptized atakupa uimara wa kubatizwa the strength to give up habits na atakupatia uimara wa kuacha zile tabia mbaya and for those of you that sorrow na wale wenye uchungu that lost loved ones ulipoteza mpendwa wako he will give you the strength to go on atakupa nguvu ya kusonga mbele the strength never to give up ile nguvu ya kuto kukata tamaa just come jo Forget about this audience. Jo ujiunge na mkutano huu kwa pamoja. Just come and pray. Jo kwa ajili ya maombi. Just bow your head here. Tunahitaji hebu tafadhali inamisha kichwa kwa ajili ya maombi sasa. If you've come to be baptized. Kama umekuja kwa ajili ya ubatizo, say Jesus. Sema Yesu. I'm giving my life to you. Ninatoa maisha yangu kwako. Say Jesus. Sema Yesu. I'm going to need your strength. Ninahitaji nguvu yako. If you've come to be rebaptized. Kama umekuja kwa ajili ya ubatizo. Say Jesus. Sema Yesu. I am yours. Yesu bwana wangu. I drifted away. Nilitanga mbali. But I'm coming back to you. Lakini ninarudi sasa. And if you've come tonight. Kama umekuja usiku wa leo. Because there is hurt in your heart. Kwa sababu tu unasikia maumivu moyoni mwako kukatishwa tamaa. Pain in your heart. Uchungu ndani ya moyo. And you need the presence of Christ. Na unahitaji uwepo wa Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Jesus yes. great healer. Yesu anakuita. He not only works physical miracles. Hafanyi tu miujiza inayoonekana. But there's a greater miracle than any physical miracle. Lakini kuna muujiza mkubwa sana kuliko muujiza unaoonekana. And that's the healing of the heart. Na huu ni uponyaji wa moyo. We're going to pray. Tunaenda kuomba sasa. Is there somebody else that wants to come? Je, kuna mtu mwingine ambaye anakuja kabla sijaanza kuomba? Somebody else that wants to make their decision. Je, kuna mtu fulani ambaye anahitaji kufanya maamuzi kabla sijaanza maombi? God bless you. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Is there somebody here? Je, kuna mtu fulani ambaye anahitaji kuja? Thinking about baptism. Na una unawaza unafikiri juu ya ubatizo? thinking about this decision to be rebaptized. Na unafikiri juu ya uamuzi huu wa kubatizwa tena ulirudi nyuma. Pastor pray for me. Unasema mchungaji niombe. Mchungaji niombe. I'm thinking about this. Ninafikiria jambo hili. Is there somebody here? Je, kuna mtu fulani? Who needs the healing of the heart? Anahitaji uponyaji wa moyo. Who has not come? Ambaye hajaja hapa baba. You just want to lift your hand. Nyosha mkono wako kama huko unahitaji uponyaji wa moyo lakini hujaji hapa mbele. Huko mahala fulani unasema nahitaji uponyaji wa moyo na maumivu yeah, moyo. Naona mikono ikiwe na nyosho kule, naona mikono ikinyosho kule. Wale ambao hamjaji hapa mbele, huko kule mbali unasema nahitaji uponyaji wa moyo. Somebody there. Mtu fulani mahali fulani. In Uganda. Pale Uganda. Tanzania. Tanzania. Rwanda. Kule Rwanda. Democratic Congo. Kule Congo. I want to make a special appeal to the Congo. Nafanya wito maalum kwa ajili yako. The Lord's put it on my heart. Bwana anakuita. I want to talk to the Belinda Gomer 
the refugee camp. Naongea na watu walio kule katika kambi ya wakimbizi kule Goma. They are in that refugee camp. Kuna kambi ya wakimbizi naongea nao bana. Speaking to you tonight. Ninaongea nanyi kambi ya wakimbizi. God is calling you tonight. Bwana anawaita in the hurt and pain. Katika mauchungu ulio nao moyoni uchungu moyoni. He's calling you. Bwana anakuita. To come forward. Ili uje to make a decision for Christ. Kufanya maamuzi kwa ajili ya Kristo. He'll heal your heart. Anaita moyoni mwako. And you have the promise. Na anakupa ahadi that he'll come again. Kwamba atakuja tena. To take you home. Kukuchua mbinguni. Hold that promise close to your heart. Shikilia ile ahadi karibu na moyo wako. Tonight let's pray. Usiku wa leo tunahitaji kuomba sasa. Oh my father. Baba yangu. Our hearts are so full of your love. Mioyo yetu imejawa na upendo. You are the great healer of hearts. Wewe ndiye mponyaji wa moyo. I pray Ninaomba that the healing balm of Jesus would touch hearts tonight. Ule moyo mguso uponyaji wa Kristo kaguse moyo wa kila mmoja wetu. I pray tonight. Ninaomba usiku wa leo for somebody who's hurting. Kwa yeyote mwenye maumivu ya moyo. Somebody whose heart is pained. Yeyote ambaye anaumia ndani ya moyo wake. That they would cherish the truth that you will hold them in your arms. Ya kwamba akashikilia ukweli huu ya kwamba utamshikilia utamshikilia katika moyo wako utamshikilia. That you will heal their heart. Ya kwamba utaponya moyo wake. That you will strengthen them to go on. Ya kwamba utawapa uimara wa kusonga mbele. Father, give them the promise that you'll come again. Baba uwape ahadi ya kwamba unakuja tena. Oh Jesus come soon. Oh Yesu njo haraka. And Father Baba, for those that have come for baptism. Wale waliokuja kwa ajili ya ubatizo. Rebaptism. Kwa ajili ya kubatizwa wengine tena. Help them to know. Wasaidie kutambua. That they're children of God. Kwamba wao ni watoto wa Mungu. That you have a purpose for their life. Ya kwamba una makusudi katika maisha yao. To walk through the water. Kuwaingia katika maji. To have sins forgiven. Na dhambi zao zisamehewe. And to be mighty witnesses for you. Na watakuwa mashahidi wakubwa kwa ajili yako. To their family and friends. Kwa familia zao na marafiki zao. So Jesus. Kwa hiyo Yesu. The one that said I'll be with you always. Na yule ambaye atasema atakuwa nawe siku zote. Even to the end of the age. Hadi mwisho wa wakati. To that one. Kwa huyo we give praise tunakutukuza and honor na heshima and worship na tunakuabudu forever milele in Jesus name kwa jina la Yesu amen amen don't miss tomorrow night usikose kesho when life is new maisha yanapokuwa mapya how to have a new life in christ unapokuwa na maisha mapya katika kristo now pastors you can talk to those who've come forward for baptism wachungaji mwendelee kwa hudumia hao ambao wamekuja Watu wale ujitoa hapa mbele naomba mwelekeo pande ule kwenye viti pale pale kwenye viti wachungaji wa tayari kwa hudumia nenda pale tayari Yesu ameugusa moyo wako sogea pale